डिसमें प्रिपरेशन So, an MCQ perspective take our majority study group. So, if we start, uh, our majority. Okay. Okay. From current slide, okay. Materiality. First concept, ni jeta amra alapko bishita hoche materiality. Okay. Accounting concepts and conventions. This is one of the benchmark. Our materiality bolte ke jeta amra bujhi. Ekhane our majority different person has different uh, concept. Materiality bolte ke le jeta hoche ke je any information. रंगलीफ्लुएंसल So why this is important? Because now that we have MCQ, which is to be MCQ, we have a specific IS one or two. The definition that we must be very clear. Okay, our material definition that it is our accounting syllabus will be done. It is our assurance syllabus will be done. It is our our business finance will be done. And this does not stop. It is our our foreign level. Okay, this is our our foreign level. Okay, foreign level. Okay, so materiality threshold is our our study goal. Okay, the sales side, how many percent material? डिफाइंड So materiality two ways defined. Do you think? One is that the amount, and one is that the nature. Do you think? Okay, so if a banker is doing something, what do you think? If a director is doing the salary or the remuneration, then it is a net profit or a com percentage. But that is material by nature. Okay, so this is something that we should note. But director is doing the loan, but director is doing the expenses. Okay. डिसिटिव ठीक है सो दैट मीस उटा जो दी डेटा टा जो दी था तो ताले आपने डिसीजन मेकिंग वुड हैव बीन नेगेटिव सो ए वर्ड टॉन एक बेशी इम्पोर्टेंट डी रेड हाइलाइटेड वर्ड जेटो से इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ़ यूज़र्स ठीक है सर सो मैटेरियलिटी होती है एक्जेक्टली शेज़ निश्चित सो उल्टा कथा जो दी आमी � Materiality होते हैं जेटर कारण ही decision making impact हो जाए, शेष वो जिनिश omit और misstate, ठीक है सर? This is very important concept specific करके हमारे, okay? अच्छा, so it it अधी last class हमें होता शेष करता हूँ आपने देखे, आर तब पर हमारे किचु fixed asset ये थे capital expenditure, आर होते हैं revenue expenditure किचु अठा सामा से, जेटा बोई थे कि हमें आपने देखे तो कर बो, but class के lecture टा शेष करे शेखर हमें जाबो, ठीक है सर? But before that আমরা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসের কয়েকটা কনসেপ্টস কনভেনশনস আর প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করব আর কি ওকে সো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ব্যালেন্স শীট যেটাকে আমরা জানি যে স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন আমরা আমাদের এই সিলেবাস স্পেসিফিকে আমরা তাকে জানবো স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন ওকে 
সো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ও ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনে আমাদের ইউজুয়ালি কি থাকে তিনটা এলিমেন্ট থাকে আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসের এলিমেন্টস হচ্ছে পাঁচটা অ্যাসেট লায়াবিলিটি ইকুইটি ঠিক আছে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্স সো দিস আর দ্য ফাইভ এলিমেন্টস ঠিক আছে আস্তে আস্তে দেখবেন যে যেই জিনিসগুলোকে আমরা সারা জীবন করে আসছি যারা অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট আছেন বা বিজনেস স্টুডেন্ট আছেন আপনার জিনিসটাকে জানেন বাট সেটাকে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এখন ফেলবেন ওকে সো তিনটা এলিমেন্ট বললে যেটা আমরা জানি ফার্স্ট এলিমেন্ট ইজ অ্যাসেট লায়াবিলিটি এন্ড ইকুইটি এই তিনটা জিনিসের প্রেজেন্স থাকে আমাদের ব্যালেন্স শিটে যেটাকে আমরা বলবো স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ওকে সো অ্যাসেট হচ্ছে অ্যাস পার ডেফিনিশন যেটা বিজনেস ওন করে বা কন্ট্রোল করে ওকে ফর এক্সাম্পল আমার ক্যাশ ইনভেন্টারি প্ল্যান্ট মেশিন এটা ডিটেল আমি একটু পরে যাব আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার লায়াবিলিটি থাকে লায়াবিলিটি হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে বিজনেস যেটা অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকে যেমন আমার ক্রেডিটার থাকে যদি কোনো পেয়েবেল থেকে থাকে যদি ব্যাংকের কোনো লোন থেকে থাকে লাস্ট অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে কি আমাদের ইকুইটি ইকুইটি হচ্ছে অ্যাসেট থেকে লায়াবিলিটি বাদ দিয়ে যেটা থাকে আমার দ্যাটস হোয়াট উই কল ইকুইটি অ্যান্ড ইকুইটি সোজা কথা হচ্ছে রেসিডুয়াল অ্যামাউন্ট বা রেসিডুয়াল ওনারশিপ যেটাকে আমরা বলে থাকি ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ দি গোল্ডেন অ্যাকাউন্টিং ফর্মুলা যেটা আপনারা সবসময় জানেন যে অ্যাসেট ইজ ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটি প্লাস ইকুইটি উইচ মিনস আপনি যদি বিজনেসে কোনো অ্যাসেট নিয়ে আসেন সেটা ডেফিনেটলি হয় লায়াবিলিটি থ্রুতে হবে নাহলে আপনার ওন ইকুইটি থ্রুতে হবে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার নিজের ক্যাপিটাল থেকে যদি কোনো অ্যাসেট বিল্ড করেন তাহলে অনলি অ্যাসেট থাকবে আর ইকুইটি থাকবে বা যদি ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে প্লাস আপনার নিজের ইকুইটি নিয়ে যদি আপনি করেন তাইলে আপনার ওই অ্যাসেট বিল্ড আপ হবে ফ্রম বোথ ইকুইটি অ্যান্ড লায়াবিলিটি থেকে ওকে আর নেক্সট ইজ একটা ব্যালেন্স শিটের পিকচার আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি ঠিক আছে বাট ব্যালেন্স শিটে কি কি আইটেম থাকে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের সিলেবাসে এই পর্যন্ত যেই যেই কনসেপ্টগুলো আপনারা পেয়েছেন বা যখন আপনারা চ্যাপ্টার ইলেভেন করবেন তখন যে আইটেমগুলোকে দেখবেন সেগুলোর সাথে আমরা এখানে একটু পরিচয় হয়নি জিনিসটা ওকে সো ফার্স্ট হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে যে আইটেমটা থাকে সেটি দিস ইজ প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এইটা এইট এই স্লাইডটার পর আমি আপনাদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নেব ও আচ্ছা মাই অ্যাপোলজিস I have been very fast. Okay. I'm going to slow down a little bit. Okay. First of all, we have to balance the balance sheet. Okay. So, the balance sheet is the item that has the balance sheet face. The item that we have to discuss. First of all, we have to balance the left hand side. We have to balance the assets. Okay. And the right hand side is the balance sheet. And the liability portion. And the right hand side is the liability and capital. যেটা আমার রাইট হ্যান্ড সাইড দ্যাট মাস্ট ইকুয়াল আওয়ার লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট সাইড ওকে যেটা একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাসেট মাস্ট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি অ্যান্ড ইকুইটি ওকে সো এবার একটা একটা আইটেমের সাথে আমরা এখানে পরিচয় হই ওকে ফার্স্ট ইজ প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট সো প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট হচ্ছে অ্যাজ পার আই এস সিক্সটিন যেখানে আমাদের ফ্যাক্টরি ফার্নিচার ফিটিংস মোটর ভেহিকেলস এই আইটেমগুলো থাকে আমাদের সো তাদেরকে আমরা আসলে কস্টে রেকগনাইজ করি অ্যান্ড তাদেরকে আমরা ইয়ারলি ডেপ্রিসিয়েট করি করে যে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনটা থাকে তার সাথে কস্ট অ্যাকুমুলেট ডেপ্রিসিয়েশনটাকে আমরা বাদ দিয়ে যেটাকে আমরা পাই দ্যাট ইজ মাই নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু সো দিস ইজ হাউ উই প্রেজেন্ট প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইন মাই ব্যালেন্স শিট আমার ফিক্সড অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেটের একটা পোর্শন সেকেন্ড ইজ ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি এটা আমাদের এক্সামে রিসেন্টলি আসছে অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে বলবো ইফ এগুলোর সাথে যদি ফ্যামিলিয়ার না হন কারণ আমাদের সিলেবাসে এই জিনিসটা নাই যদি ফ্যামিলিয়ার না হন যদি এক্সামে যদি একটা ব্যালেন্স শিট বা ট্রায়াল ব্যালেন্স এই আইটেমটা থাকে আপনারা কনফিউজড হয়ে যাবেন যেটার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কি হবে বা কি মানে কোন জায়গায় তাকে বসাবেন ওকে সো দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি সো প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট থেকে আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ইজ অ্যানাদার ফিক্সড অ্যাসেট ওকে দ্যাট ইউ মাস্ট বি ভেরি শিওর অ্যাবাউট সো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কেন আমরা আলাদা করছি প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট থেকে এই পিপিই যেটা আছে অ্যাজ পার আই এস সিক্সটিন সেটা হচ্ছে বিজনেস তার লং টার্ম অ্যাসেট হিসাবে ইউজ করে অ্যান্ড যেটাকে সে ইউজ করে সে তার গুডস আপনার সে প্রডিউস করে ঠিক আছে বা যেই ফ্যাক্টরিতে সে নিজে থাকছে বা কোনো বিল্ডিংয়ে সে নিজে থাকছে ওকে যেটা আমার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি সেটা হচ্ছে এমন কোনো প্রপার্টি যেটাকে আমি হয়তো ভাড়া দিচ্ছি ঠিক আছে বা যেটাকে আমি লিজ করে থার্ড পার্টিকে আমি দিয়ে রেখেছি ওকে যেখান থেকে আমি
যাতে করে আপনারা জানেন যে কি জিনিস নিয়ে আপনারা ফিউচারে কাজ করবেন নাম্বার 3 ইজ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালু যদি আপনি অন্য কোনো বিজনেস কে পারচেজ করে থাকেন তাইলে যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আপনি গেইন করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বা যদি আপনি একটা কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্ট ঠিক আছে মার্কেটে সেল করার যদি লাইসেন্স থেকে থাকে that license is your brand মানে লাইসেন্সিং अमाउंट दैट इज योर ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইজ অ্যাজ পার আইএস 38 ঠিক আছে সো আইএস সরি আইএস 36 আমাদের যেটা আছে সো এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে থাকে ব্র্যান্ড বলেন পেটেন্ট বলেন ওষুধ কোম্পানি যেরকম ধরেন 10 বছরের জন্য একটা পার্টিকুলার মেডিসিন কে প্রোডাকশন করার তার রাইটস থাকে বা মিউজিক কোম্পানিদেরকে দেখবেন বা মুভি কোম্পানিদেরকে দেখবেন মানে স্টুডিও বা থিয়েটারদেরকে একটা পার্টিকুলার মুভি এয়ার করার স্পেসিফিক রাইটস থাকে তাদের হাতে সো এই ভ্যালুটা আমাদের ব্যালেন্স শিটে আসবে অ্যাজ ফিক্সড অ্যাসেট বাট ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট হিসেবে আমার আসবে আর ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট 38 এ না ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইজ 38 হ্যাঁ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইজ 38 36 হচ্ছে ইমপেয়ারমেন্ট মাই অ্যাপোলজিজ আচ্ছা নাম্বার 4 স্যার স্যার কপিরাইট কি তাহলে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট কপিরাইট ইজ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট डेफिनेटলি যদি এটাকে আপনি ওন করেন and a copyright jodi shobar kache theke thake that you cannot show as your intangible asset goodwill 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 ta is very interesting goodwill jodi apnar self generated goodwill hoy apnar nijoshyo company er jodi goodwill hoy you can never record that and that is never an intangible asset okay but goodwill jodi apni kokhono purchase kore thaken onno kono business er ba entity theke jokhon apni consolidate korchen ba merge korchen ba take over korchen tokhon ui goodwill er amount ta আপনি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে রেকগনাইজ করতে পারেন সো সোজা কথা ওন গুডউইল কখনো আপনার ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট না ঠিক আছে বাট যদি আপনার পারচেজ যদি গুডউইল হয়ে থাকে তখন দ্যাট ইউ ক্যান শো অ্যাজ ইয়োর ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইন ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এটা কি क्लियर यस सर थैंक यू ওকে নাম্বার 4 হ্যাঁ প্লিজ যখন তাহলে যদি আমি নিজের আর কি যে গুডউইলটা তৈরি আর নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে যে গুডউইলটা তৈরি হয় এখন যদি আমি ওই গুডউইলটা সেল করতে চাই ওই বিজনেসটা তখন আমরা যখন গুডউইলটা আর কি কাউন্ট করব তখন কিভাবে করব গুড কোশ্চেন গুড কোশ্চেন হ্যাঁ টাকাটাই তাহলে কোথায় রাখবো যদি আমি এটাকে এই না করি যখন ডিসকাউন্ট করে দেব আচ্ছা গুড কোশ্চেন ফার্স্ট এন্ড ফরমোস ঠিক আছে এখানে কয়েকটা অ্যাসপেক্ট এখানে আসছে আপনার গোইং কনসার্ন ও এখানে আসছে ঠিক আছে কয়েকটা অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট চলে আসে ফার্স্ট অফ অল আপনি আপনার নিজের কোম্পানির গুডউইল ভ্যালুয়েশন করতে পারবেন না ঠিক আছে এই কনসেপ্ট তো আমি একটু আগে শেয়ার করলাম আপনাদের কাছে বাট আজকে যদি আপনার কোম্পানিকে যদি আপনি সেল করতে চান তখন আপনার কোম্পানির একটা ডাউন রাইট ভ্যালুয়েশন আপনি করবেন ঠিক আছে অ্যান্ড দিস ডাউন রাইট ভ্যালুয়েশন উইল নট বি অন ইউর ফিক্সড অ্যাসেট আপনার লায়াবিলিটি বা আপনার যে প্রপার্টি আছে সেটা তার উপর হবে না সেখানে কিন্তু একটা সার্টেন ব্র্যান্ড ভ্যালু কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করে ভ্যালুয়েশনটা করি ঠিক আছে বাট ওয়েন উই আর ডুইং দ্যাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনার বিজনেস কি আর গোয়িং কনসার্ন থাকছে না থাকছে না না স্যার গোয়িং কনসার্ন তো আর থাকছে না এক্স্যাক্টলি একমাত্র গোয়িং কনসার্ন যখন আমার বিজনেসে থাকবে না গোয়িং কনসার্ন থাকলে উই ভ্যালু आवर बिजनेस অন কস্ট বেসিস ঠিক আছে বাট যখন গুডউইল যখন মানে সরি আমার যখন গোয়িং কনসার্ন যখন আর থাকবে না যখন আমি সেল করে দিচ্ছি তখন আমি আমার বিজনেসের ভ্যালুগুলোকে হয় নেট রিয়লাইজেবল ভ্যালুয়েশন আমি আনতে পারি ঠিক আছে বা তাকে মার্কেট ভ্যালুতে আমি তাকে নিয়ে আসতে পারি ওকে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালুটা কখন আমি করি যখন হচ্ছে আমি আমার মানে মার্কেট ভ্যালু করে সেটাকে ডিসপোজ করে আমার কত টাকা আসবে সেই অ্যামাউন্টে আমি তখন তাকে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যখন ডিস্ট্রেসড বিজনেস হয় ওকে আর আরেকটা হচ্ছে আমার মার্কেট ভ্যালুয়েশন আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে আজকে যদি আমি আমার অ্যাসেটটাকে সেল করে দেই হয়তো মার্কেট ভ্যালু মানে আমার নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালুর থেকে অনেক বেশি হবে কারণ বিজনেসটা যেহেতু একটা সময় পর্যন্ত পারফর্ম করেছে সেটার একটা এস্টাবলিশড একটা মার্কেট প্রিন্সিপালস আছে বা তার একটা রেপুটেশন আছে অ্যাজ আ রেজাল্ট উই বিজনেস উইল সেল হায়ার দ্যান দেয়ার আমার কস্ট ভ্যালু বলতে পারেন বা নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু বলতে পারেন ঠিক আছে তখন যখন তাকে আমি ভ্যালুয়েশন করব তার একটা ইনফ্লেটেড ভ্যালু আসবে ঠিক আছে অ্যান্ড দ্যাট উড বি মাই টেক ওভার ভ্যালু সো আপনি যে মানে কোশ্চেনটা আমাকে করেছেন যদি তার গোয়িং কনসার্ন থেকে থাকে we do not calculate that but jodi going concern jodi na theke thake etake jodi sell korar jonno ami prepare kore thaki tokhon kintu amar financial statements e amar asset er value gula change hoye jabe net realizable value te ar goodwill keo tokhon ami recognize korbo for procurement purpose kintu ui goodwill er je amount ta ke ami ashole show korchi seta ashole thakbe na amar keno thakbe na ami boli eta jokhon ui particular other company jokhon amake purchase kore niye jabe tokhon ei particular goodwill ta
যদি ওই কোম্পানিকে যদি টেক ওভার না করে থাকে তাইলে যে গুডউইলটা আমি ক্যালকুলেট করেছি তাইলে কি সেই গুডউইলটা কি আমার আমি ক্যালকুলেশনে কি নিয়ে আসবো আমার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে স্যার যদি এটা আমি আবার চালাই মানে বিজনেসটা যদি আবার কন্টিনিউ করি তখন তো দেখাতে পারবো না যে আপনি বললেন না অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে আপনার জন্য বর্ডার লাইন ইজ বিইং গোইং কনসার্ন অর নট গোইং কনসার্ন গোইং কনসার্ন আপনার এখানে ভ্যালুয়েশন শো করবেন না বাট যদি গোইং কনসার্ন যদি থ্রেটেন্ড হয় বা যদি গোইং কনসার্ন আর কন্টিনিউয়েশন যদি আমার না থাকে তাইলে আমরা তাকে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু বা মার্কেট ভ্যালুতে আমরা নিয়ে আসবো করে সেই অনুযায়ী অ্যামাউন্টকে আমরা তখন রেকর্ড করি আর কি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি টেম্পোরারি দ্যাট ইজ ভেরি টেম্পোরারি কারণ সেটা হচ্ছে কি বিজনেস সেল হয়ে যাচ্ছে সেই পার্সপেকটিভ থেকে আমরা করি ওকে সেই কনসেপ্টটাও আমি ডিসকাস করব আমাদের এখানে স্লাইডসেও একটা জায়গা আছে এটা আমি বলি দিস ইজ টেস্টেবল ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি মাচ টেস্টেবল অ্যান্ড এটা অ্যাসুরেন্সে নেক্সট লেভেলে অনেক বেশি জিনিসটা আসে আপনাদের ঠিক আছে সো নাম্বার ফোর হ্যাঁ জি স্যার স্যার যদি গুডউইলের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয় দ্যাট মিন্স যেমন আমরা এখন ইভ্যালিকে কিনে নিতে যাচ্ছি ইভ্যালি তো গুডউইল যদি আমরা কাউন্ট করতে যাই তো সেই ক্ষেত্রে ওটা তো অ্যাকচুয়ালি গুডউইল পজিটিভ ফিগার মোটেই না তো সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি ব্যালেন্স শিটে কোথায় দেখাবো অ্যামাউন্টটাকে আচ্ছা গুড কোশ্চেন গুড কোশ্চেন এটা এটা আমি বলি ঠিক আছে দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কনসেপ্টস যেগুলো নিয়ে আপনারা আলাপ করছেন আমাকে আপনারা একটু বলেন যাতে করে আমি ক্যারিড ফর মানে ক্যারিড অ্যাভে না হয়ে যাই ওকে আমি একটু আপনাদেরকে একটু বেসিকটা বলি ইভ্যালির অ্যাকচুয়াল যদি ভ্যালুয়েশন আপনি এখন বলেন সেটার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে গিয়ে তার ভোল্ড ভেঙে 2536 টাকা পাওয়া গেছে কি এখানে ওকে সো তার ভ্যালু আসলে কি তার ভ্যালু হচ্ছে যদি আপনাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলি তার ভ্যালু হচ্ছে এখন 1 টাকা ঠিক আছে তার ভ্যালু হচ্ছে আপনার 1 টাকা কারণ 1 টাকা মানে হচ্ছে তার এখন অনলি লায়াবিলিটি আছে যে ইভ্যালিকে কিনে নেবে তাকে আপনার এই যে এতগুলা লোক যাদের ক্রেডিটার যাদের পাওনা আছে আগে সেটা তাকে শোধ করতে হবে সো আপনি যখন এই ইভ্যালিকে পারচেজ করবেন তখন আপনার হিউজ পরিমাণ লায়াবিলিটি নিয়ে আপনি আপনি ওনারশিপ হয়ে যাচ্ছেন জিনিসটা এই কোম্পানির ওনার হয়ে যাচ্ছেন ওকে অনেক সময় দেখবেন যে পেপারে আসে যে ইটালিতে বা অমুক কোন জায়গাতে একটা বাড়ির দাম আপনার এক টাকা তো অনেকে এটা নিয়ে খুশি হয় জিনিসটা পেপারে তো আপনার জাস্ট ওই এক পার্সেন্ট নিউজই বলে পুরো জিনিসটা বলে না ওই বাড়ির মালিক তার বিভিন্ন রকমের লোন নিয়ে দেনা নিয়ে সে দেউলিয়া হয়ে গেছে সো সে এক টাকা নামে তার বাড়িটাকে লিস্টিং করছে ইন দ্য মার্কেট ফর সেলিং বাট যেই লোকটা কিনছে সে ওটার পিছে হয়তো মিলিয়ন ডলার বা বিলিয়ন ডলারের যেই দায় আছে সেটা আগে মিটায় তারপরই অ্যাসেটটা সে পারচেস করবে ওকে সো ইভ্যালির ব্যাপারটা যদি আমি আপনাকে বলি ইভ্যালির ভ্যালুয়েশন সোজা কথা ইভ্যাল ইভ্যালি ডাজ নট হ্যাভ এনি গুডউইল ইভ্যালি ডাজ অনলি হ্যাজ লায়াবিলিটিস সো আপনি যখন ইভ্যালিকে যদি কখনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এখন প্রিপেয়ার করেন সিন্স দিস ইজ নট গোয়িং কনসার্ন আপনার তার যেটা থাকবে এখানে অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন আসলে কিছুই থাকবে না ঠিক আছে আপনার ভোল্টের দাম থাকতে পারে তার যদি কোনো ক্যাশ থেকে থাকে সেটা থেকে থাকবে বাট দ্যাট ক্যাশ উইল বি ইউজ টু সেটেল ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটিস অ্যান্ড ডেটস তাহলে তার অ্যাসেট যেটা তার ফিক্সড অ্যাসেটও থাকবে যে গাড়িগুলো তার সেল করে দিচ্ছে এক কোটি আশি দিয়ে সেল করে দিচ্ছে সেটাও কিন্তু আপনার তার লায়াবিলিটি মিটিগেশনে যাচ্ছে সো আপনি দেখবেন তার অ্যাসেটে থাকবে টেকনিক্যালি জিরো আর তার লায়াবিলিটি থাকবে হিউজ পরিমাণের ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন তাইলে আমার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটা আমি আপনাদেরকে বলছি অ্যাসেট ইজ ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল সেটাই বা তাইলে কিভাবে মিলতেছে আপনাদের কোশ্চেন আসা উচিত ঠিক আছে জি স্যার আমি আপনার ওই অ্যানসারে আমি পড়ে যাব যে এটাকে আসলে কিভাবে রিপোর্ট করবেন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার তো অ্যাকাউন্টিং এর ইকুয়েশন ইকুয়েশনই তো হচ্ছে না তাইলে এক সাইডে যেটা হচ্ছে আপনার তার লায়াবিলিটি যেটা আছে ঠিক আছে লায়াবিলিটি ইজ ইজ লাইক লেস সে 100 টাকার লায়াবিলিটি আছে ক্যাপিটালও তো ধরেন আপনার তার এখন জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন আমরা যেটা করি আমরা ব্যালেন্স শিট তো মিলাতে হবে সো হোয়াট উই ডু আমরা একটা রিসিভেবল ক্রিয়েট করে রাখি একটা রিসিভেবল থেকে থাকি ইন অ্যাসেট সাইড সেটা হচ্ছে গিয়ে কার কার কাছ থেকে এই টাকাটা আপনার মানে দায় ক্লেম করবেন কারণ এক জায়গায় যেহেতু আপনার পেয়েবেল আছে তার মানে নিশ্চয়ই কারো কাছ থেকে আপনি টাকা পাচ্ছেন যেটা পাচ্ছেন না বলে সেটা আপনার ইয়ে হচ্ছে লায়াবিলিটি হচ্ছে রাইট আপনি আপনার অ্যাসেট আছে ওটাকে সেল করে দিয়ে আপনি আপনার লায়াবিলিটি কিছুটা কমিয়ে এনেছেন কিন্তু তারপরও তো কিছু লায়াবিলিটি আছে যে লায়াবিলিটি গুলো আপনি এখন মিটিগেট করতে পারতেছেন না সো উই ইউজুয়ালি ক্রিয়েট এ রিসিভেবল অ্যান্ড রিসিভেবল ক্রিয়েট করে আমার ব্যালেন্স শিট অ্যাসেট সাইড একটা ব্যালেন্স থাকছে লায়াবিলিটিতে আমার ব্যালেন্স সাইড
তার কি হবে সে যখন গুডউইল কে কিনে নিয়ে যাচ্ছে তার ক্যাশ কমে যাবে তার ব্যালেন্স শিটে তার অ্যাসেট সাইড কমে যাবে আর ওই দিকে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের লায়াবিলিটি সাইডে এই সব ইভ্যালি লায়াবিলিটি গুলো এসে তার এখানে ঢুকে যাচ্ছে আপনার ঠিক আছে সো ইন দ্যাট এন্টিটিস ব্যালেন্স শিট ক্যাশ থাকবে আপনার কমে যাবে ঠিক আছে আপনার লায়াবিলিটি আপনার বেড়ে যাবে এইভাবে আপনার অ্যাসেট ইজ ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল আমরা এইভাবে এখানে ব্যালেন্সটা এখানে করছি ঠিক আছে আর আরেকটা কোশ্চেন আমি আপনাকে বলি যে যদি ইভ্যালির অ্যাকচুয়ালি কোনো ফিউচার প্রসপেক্ট থাকতো যদি এরকম করে আমরা জানতে পারতাম যে ফিউচারে সে প্রফিটেবল হতে পারে তাহলে আমরাও কিন্তু তারপরও কিন্তু এই কোম্পানিকে একটা গুডউইল আমরা রেকর্ড করতে পারি আমরা ডেফিনেটলি গুডউইল রেকর্ড করতে পারি বিকজ আপনারা যদি দেখেন যে ইন্ডিয়াতে ফ্লিপকার্ট বলেন বা সিমিলার ধরনের যে আপনার ই কমার্স এন্টিটি যারা ছিল হ্যাঁ অ্যামাজনও কিন্তু একটা সময় কিন্তু ইট ওয়াজ ইন ডিপ ট্রাভেল ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি ছিল কারণ এই টাইপের বিজনেস কিন্তু লস মেকিংই থাকে শুরুতে পরে গিয়ে তারা প্রফিটেবিলিটি হয় সো আমরা তাকে যেটা করি ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ম্যাকানিজম ইউজ করে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে প্রজেক্ট করে নেই একটা সার্টেন ফিউচার পর্যন্ত করে আমরা যদি দেখি যে তার ক্যাশ আউটফ্লো মানে ক্যাশ ইনফ্লো বা আমার প্রফিটেবিলিটি যদি ফিউচারে কোনো না কোনো এক সময় আসে অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোর দ্যান দ্য লায়াবিলিটিস অ্যান্ড দি এক্সপেন্সেস সেই পজিশন থেকে আমরা একটা গুডউইল ক্যালকুলেট করেও ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা আমরা রিপোর্ট করতে পারি ওকে এটা পুরোটাই অ্যাকাউন্টিং এর একটা গেম আর কিছু না এটা কি ক্যারি ফরওয়ার্ড টাইপের কিছু কোনটা গুডউইল জি আপনি যেটা বলছেন যে আগে আগে যদি লস থাকে লায়াবিলিটি থাকে তাহলে পরে যদি প্রফিট হয় তাহলে সেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে বলি এটা একটা ইন্টারেস্টিং क्वेश्चन কারণ লায়াবিলিটি ইজ সার্টেন আপনার দিতেই হবে আর যেটাকে আমি গুডউইল হিসাবে আমি শো করব সেটা কিন্তু আমার আনসার্টেন দ্যাটস হোয়াই এটাকে আমরা ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট হিসাবে আমরা রিপোর্ট করি ওকে এন্ড ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট যদি ফিউচারে যদি আমরা জানি যে যেই प्रॉफिट প্রজেকশন আমি করেছি সেই प्रॉफिट যদি আমার প্রজেকশন অনুযায়ী যদি না আসে অ্যাজ পার আইএস 36 আমার ইমপেয়ারমেন্ট তখন আমি গুডউইলকে আমি ইমপেয়ার করে কমিয়ে দিতে পারি জিনিসটা ওকে সো লায়াবিলিটিস আর সার্টেন বাট যে অ্যাসেটটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট আমি রেকর্ড করছি ঠিক আছে দ্যাট ক্যানট বি মানে এটা যদি আমার সাসটেইন না করে তাহলে তাকে আমি রাইট অফ করে ফেলব গুডউইলকে যেহেতু লাইব্রেরিটি আছে তার মানে এটা নিশ্চয় কোন এক জায়গা থেকে আমরা পাবো সেটার উপর ভিত্তি করেই আছে আমরা একটা আনসার্টেইন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রিয়েট করে নিব কিন্তু মানে কথা হচ্ছে এখন ওনাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ইভ্যালিতে তারা তো এক টাকার প্রোডাক্ট তিন টাকার প্রোডাক্ট এক টাকা দিয়ে মানে সার্ভিস প্রোভাইড করছে বা মানে প্রোডাক্ট প্রোভাইড করছে সেই ক্ষেত্রে তো তাদের এই ক্ষেত্রে মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যদি তাদের থেকেও থাকতো তারা সবার থেকে টাকা নিছিল বা এক টাকার মতোই বা যাদের থেকে নিছে আর তারা সব সময় মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি থেকে আমরা যেটাকে ক্যাশ সেল বলি তারা বলতে গেলে ক্যাশ সেলই করছে মানে কিন্তু করছে লস লস পরবর্তীতে আর যখন আপনি লস করতে থাকেন তখন আপনার কি হয় আপনার আস্তে আস্তে হ্যাঁ রিজার্ভ থেকে আপনার মাইনাস হয় যখন তিন টাকার জিনিসকে যখন আপনি এক টাকা সেল করতেছেন তখন আপনার যদি প্রফিট শুরুতে থেকে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে রিটার্ন আর্নিং থেকে কমতে থাকে আর যখন আপনার একটা সময় যখন আপনার রিটার্ন আর্নিংও না থাকে তখন কি হয় আপনার ক্যাপিটালটাকে ইরোড করতে থাকে আস্তে আস্তে ওকে আর যদি ক্যাপিটালও না থাকে আর রিটার্ন আর্নিংও যদি আপনার শেষ হয়ে যায় তখন কি হয় আমাকে এটা অ্যান্সার করেন ঠিক আছে ওকে সো এই জিনিসগুলাই আর কি আপনার আপনি যেভাবেই বলেন আপনার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হ্যাজ টু ম্যাচ रिसिभेबल যে রিসিভেবল যদি আমরা এটা মনোযোগ দিয়ে শুনে জিনিসটা ঠিক আছে এটা আমি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল কয়টা জায়গা থেকে আমি স্টাডি করে এটা দেখে আসা যে এমন রিসিভেবল আমি ক্রিয়েট করছি যে রিসিভেবল যদি আমি ফিউচারে রিয়ালাইজ না করতে পারি নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন 
যদি ইভ্যালির কোনো বায়ার না থাকে যদি ইভ্যালিকে যদি ধরেন কেউ যদি টেক ওভার না করে বা এম এলগেমেট না করে কোনো এন্টিটি এসে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ ইভ্যালিকে লিকুইডেট করে ফেলবে না আপনি আর ইভ্যালি যেহেতু আপনার যদি সে তো কোনো লিমিটেড কোম্পানি না আর যদি সে লিমিটেড কোম্পানি হয় তাইলে তার ওনারদের থাকবে লিমিটেড লাইবিলিটি আর বাকি যত লাইবিলিটি আছে আজকের দিন থেকে ইট উইল বিকাম নাল এন্ড ওয়াইড ঠিক আছে সো সেই রিসিভেবল আর সেই লাইবিলিটি যদি আজকে লিমিটেড কোম্পানি হয় ক্যাপিটাল তো শেষই হয়ে গেছে তো ওনারদের তো আর লাইবিলিটি নাই আর বাকি লাইবিলিটিটা ওই জায়গাতে আপনার ভ্যানিশ হয়ে যাবে ওখানে উই রিসিভেবল ওখানে ভ্যানিশ হয়ে যাবে দ্য কোম্পানি উইল বি ফুলি লিকুইডেটেড ঠিক আছে এটা আপনারা ফলো করেন সামনে ইটের পাবেন কারণ ইভ্যালিউ তো এখনো আপনার এটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনার এখানে ইয়ে করেছে ইনভলভ করেছে আর কি রাইট সো ওটা ওই রাস্তাতেই যাচ্ছে বিকজ দেয়ার ইজ নট গোয়িং টু বি এনি বায়ার ওকে এটা হচ্ছে একটা অবস্থা ইয়ে নোবেল তাহলে আমি আগাচ্ছি लिकुईड মানে আমার যে ক্যাশটা পরিমাণটা থাকে সেটা করে কি গভর্নমেন্ট সঞ্চয়পত্রতে সে পারচেস করে সো সঞ্চয়পত্র যেটা নিচ্ছি যেটা আপনার পাঁচ বছরের সঞ্চয়পত্র বা দশ বছরের সঞ্চয়পত্র বা তিরিশ বছরের সঞ্চয়পত্র এই যে এই এই অ্যাসেট গুলাকে নিচ্ছি দ্যাটস হোয়াট উই কল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ওকে সো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা কেন ডিফারেন্ট ফ্রম প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি অ্যান্ড ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেট কারণ এই অ্যাসেট গুলা হচ্ছে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে লাইক প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি these are intangible chokhe dekhi na but then again amar intangible asset jeta hocche amar brand ba patent ba license ba goodwill tar theke financial asset amar different keno karon ekhane ekta financial consideration ache and eta hocche apnar jonno jeta asset arek party jonno hocche its a liability thik ache so ei mechanism e jehetu je jinish ta kaaj korte se that's why we say these are financial assets it's a future claim thik ache future claim on the asset of the another entity टाइटल लोन दिए थी মানে অন্য কোন এন্টি কে যদি আমরা একটা লোন দিয়ে থাকি তাহলে সেটা কোথায় থাকবে দ্যাট ইজ আ দ্যাটস আ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট ঠিক আছে কারণ আমি যখন তাকে লোন দিচ্ছি তখন হচ্ছে তার কাছ থেকে আমি সমপরিমাণ একটা সময় আমি ফেরত পাবো ওকে সো দ্যাট দ্যাটস আ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট সো এই যে এই পর্যন্ত যতগুলো দেখছেন এই যে নাম্বার 1 2 3 4 5 6 6টা হচ্ছে আমার অ্যাসেটের ফিক্সড অ্যাসেটের টাইপ ঠিক আছে বা আমার ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে যত রকমের ক্যাটাগরি থাকে এন্ড কারেন্টলি আমাদের एग्जामে এগুলো আসছে এন্ড দিস আর প্রেজেন্ট উইথ নোটস এন্ড যে কথাটা আমি আপনাদেরকে বলি আপনারা হয়তো নলেজ লেভেল সার্টিফিকেট লেভেল এটা পাচ্ছেন বাট সার্টিফিকেট লেভেলের জিনিস না বাট আসছে যেহেতু সেটা জেনে রাখাটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে যেমন এইবার একটা এক্সাম এক্সামের আমি একটা আপনাকে এক্সাম্পল দিই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আসছে যে আপনি একটা কোম্পানির শেয়ার হোল্ড করছেন সো শেয়ারের ভ্যালু আপনার মার্কেট প্রাইস এটা পড়ে গিয়েছে তাহলে কি আপনি কি তাকে কষ্টে তাকে রেকগনাইজ করবেন নাকি শেয়ার ভ্যালু যে রিডিউস হয়ে যে অ্যামাউন্টে কমে গিয়েছে সেই অ্যামাউন্টে আপনি তাকে রিপোর্ট করবেন সো যদি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের যদি আপনি কনসেপ্টটা যদি না জেনে থাকেন আপনি কিন্তু তাকে কষ্টে রেকর্ড করে দিবেন 
কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট উই রেকগনাইজ অ্যাট ফেয়ার ভ্যালু থ্রু प्रॉफिट এন্ড লস যেটাকে আমরা বলি ঠিক আছে যে তার ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তখন আমরা তাকে আপওয়ার্ড অ্যামাউন্টটা শো করি আর যদি কমে যায় তাকে আমার ডাউনওয়ার্ড অ্যামাউন্টে তাকে আমার শো করতে হয় বাট দ্যাট ইজ নট দ্য সেম উইথ প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট কারণ আমরা তাকে কস্টে রেকগনাইজ করি ওকে আচ্ছা সো একটু আগে একটা জিনিস আমরা মানে বলছিলাম যে যখন আমরা অ্যাসেটে কোনো স্টক পারচেজ করি যদি কোনো কোম্পানির তাহলে তাকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হিসেবে শো করতে পারি কিন্তু এখানে একটা জিনিস থেকে থাকে যেটা আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট শর্টে আমি বলি যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার আপনি লেস দেন টেন পার্সেন্ট আপনি ক্রয় করে থাকেন সেটাকে আমরা বলি ইনসিগনিফিকেন্ট ওনারশিপ অ্যান্ড কন্ট্রোল ঠিক আছে তখন তা তাকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হিসাবে আমরা তাকে কনসিডার করি ওকে বাট যদি টেন থেকে আমার সরি হ্যাঁ টেন থেকে বা টোয়েন্টি থেকে কিছু কিছু বইতে যেটা বলে যে টোয়েন্টি থেকে যদি আমরা লেস দেন ফিফটি মানে ফর্টি নাইন পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট যদি আমরা ওনারশিপ হোল্ড করি সেটাকে আমরা বলি যে উই ডু নট হ্যাভ কন্ট্রোল বাট উই হ্যাভ সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লুয়েন্স অন দ্যাট পার্টিকুলার কোম্পানি তখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা যে অ্যাসেট হোল্ডিংটা থাকবে তাকে আমরা আইএফআরএস নাইন হিসাবে রেকর্ড করি না তাকে আমরা একুইটি মেথডে তাকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে রেকর্ড করে থাকি ওকে এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন স্বভাবতই যে ইকুইটি মেথডটা কি ইকুইটি মেথড হচ্ছে যে লেস জাস্ট সে যে আপনাদের কোম্পানি আরেকটা কোম্পানিতে ফিফটি ফর্টি পার্সেন্ট আপনার শেয়ার হোল্ড করে ঠিক আছে যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হিসাবে তাকে শেয়ার করতেন তাহলে তাকে যে পরিমাণে আজকে পারচেস করছেন সেই অ্যামাউন্টে তাকে রেকর্ড করতেন কিন্তু যখন আপনি তাকে থার্টি পার্সেন্ট বা ফর্টি পার্সেন্টে আপনি তার বিজনেসের স্টেক আছে তখন তাকে কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আইএফআরএস নাইন হিসাবে তাকে আপনি রেকগনাইজ করবেন না তখন কনসলিডেশন পারসপেকটিভ থেকে বা একুইটি মেথড পারসপেকটিভে তাকে আপনি রিপোর্ট করবেন সেটা কি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যে পরিমাণ আমার কস্ট আছে ওই বিজনেসে যে পরিমাণ প্রফিট হলো ওই প্রফিটের যত পার্সেন্ট আপনার ওনারশিপ আছে ওই প্রফিটের পার্সেন্টেজ আপনার কস্টের সাথে অ্যাড হয়ে আসবে আপনার জিনিসটা ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েশনটা খুব ইন্টারেস্টিং আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট করবেন একুইটি মেথডে তখন আপনার কষ্টও থাকবে প্লাস ওই কোম্পানির থেকে যত পরিমাণ প্রফিট তার থার্টি পার্সেন্ট বা তার ফর্টি পার্সেন্ট যত পার্সেন্ট আপনার ডেজিগনেটেড ইনভেস্টমেন্ট আছে তত পার্সেন্ট প্রফিট আপনার এখানে অ্যাড হয়ে যাবে আর লস হলে যত পার্সেন্টেজ লস হয়েছে তত পার্সেন্ট লস আপনার কস্টের সাথে আপনার এখানে অ্যাড আপ মানে ডিডাক্ট হবে কি আপনার ওকে এই গেল হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের ট্রিটমেন্ট আন্ডার একুইটি মেথড আর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হলে শুধু কস্ট আমরা রেকর্ড করি আর পরে যদি তার ভ্যালু বেড়ে যায় শেয়ার মার্কেটের ভ্যালু তাহলে ইট উইল বি ইট মানে রাইজ অ্যান্ড আপওয়ার্ডস আর কমে গেলে ইট উইল বি ডিডাক্টেড ডাউনওয়ার্ডস আর কি আমাদের ওকে আর এরপর হচ্ছে আমাদের আই এস ফর্টি ওয়ান উইচ ইজ বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট আসলে আমাদের এক্সামে এখনও পর্যন্ত আসেনি বাট আমার কথা হচ্ছে জেনে রাখাটা ভালো বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট হচ্ছে আমার যদি কোনো লাইফ স্টক থাকে কৃষি খামার যদি থেকে থাকে বা যদি আমার গাছপালা থেকে থাকে বা যদি আমার প্ল্যান্টেশন থেকে থাকে তো সেই জিনিসগুলাকে কিন্তু কখন আমি সেগুলো আমার ফিক্সড অ্যাসেট হবে ডেফিনেটলি ইয়াস বাট সেটা ট্রিটমেন্ট আমি কখনো প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের মতো করতে পারবো না বা ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেট বা নাইদার অ্যাজ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট তাকে আমার যেটা করতে হবে আই এস ফর্টি ওয়ান অনুযায়ী তাকে আমার অ্যাকাউন্টিং করতে হবে লেস জাস্ট আপনার যদি চা বাগান থাকে যদি কেউ চা বাগানকে অডিট করে থাকেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে চা বাগানের যেই আপনার চা গাছগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আপনার বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট হিসাবে আপনার অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টে নিয়ে আসে তার কারণ একটা চা বাগানের আপনার সিক্সটি ইয়ার্স ধরে সে আপনাকে ইয়ে দিবে ঠিক আছে সো তারা যেটা করে সিক্সটি ইয়ার্সের ভ্যালু ধরে আগে শুরু করে তার হায়েস্ট ভ্যালু কত তারপর আস্তে আস্তে যতটুকু পর্যন্ত তার মানে ইউটিলাইজেশন হয়ে যাচ্ছে ততটুকু করে করে ডিডাকশন করতে করতে সে চলে আসে ঠিক আছে লেস জাস্ট সে যে কেউ যদি আপনার ইয়ে করে ওই যে ভেড়া চাষ করে যদি ওকে ভেড়া চাষে যেটা হবে আজকে আপনার অ্যাসেটটা যখন এটা শাবক থাকে তখন অ্যামাউন্ট থাকবে কম যখন ওটার অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে তখন আপনার এটার অ্যামাউন্ট বেশি হবে তারপর আবার যখন তাকে স্লটার হাউসে নিয়ে যাবেন তখন আপনার অ্যামাউন্ট কমে যাবে এভাবে কিন্তু বাইরের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলা করে থাকে বাট আমাদের দেশে একমাত্র কাজি অ্যান্ড কাজি বাদে বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটে কেউ তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে না ওকে আর এরপর হচ্ছে আমার ইনভেন্টারিজ আই এস টু উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আই এস টু তে যেটা আমরা জানি যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস যে আমরা যে ইনভেন্টারি যেটা কিনা আমার বিজনেসের মেইন স্টক যেটাকে আছে ওই স্টকটার অ্
ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুয়াভ্যালেন্ট থাকে আর লাস্ট এরটা হচ্ছে আইএফআরএস 5 যেটা দ্যাট ইজ অ্যাসেট সেল ফর সেল এটা হচ্ছে যে কোনো আপনার ফিক্সড অ্যাসেট যখনই আপনি ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছেন যে তাকে আপনি সেল করে দিবেন তাকে আপনি আর কখনো আপনার প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি এর মধ্যে আর রাখবেন না তাকে আলাদা করে নিয়ে আসবেন এন্ড সেটার কারণ আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে দুইটা বিজনেসকে যদি কখনো কম্পেয়ার করতে চান একটা বিজনেস যদি আজকে ডিসাইড করে থাকে যে সে তার বিজনেসের কিছু আউটলেট সেল করে দিবে বা ফিক্সড অ্যাসেট সে সেল করে দিচ্ছে তার সাথে একটা কোম্পানি যে এখন কনসলিডেশন একটা স্টেজে আছে যার কোনো ফিক্সড অ্যাসেট সেল করতে হচ্ছে না দুটো কোম্পানি ক্যান নেভার বি দা সেম ঠিক আছে সো সেটার জন্য উই नीड टू সেগ্রিগেট দিস আর কি ওকে স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল यस আর শাফুল স্যার এই যে অ্যাসেট হেল্প ফর সেল যেটা আইএস 2 তে ইনভেন্টরিতে বলা আছে যে অ্যাসেট হেল্প ফর সেল যেটা ওইটা হচ্ছে ইনভেন্টরি মানে ইনভেন্টরি ডেফিনিশন যেটা না না একটু বলি একটু বলি একটু কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আইএস 2 তে যেটা আছে যেটা ইনভেন্টরি আইএস 2 তে আমাদের মেইনলি যেটা বলে যে মেথডস অফ ক্যালকুলেশন অফ ক্লোজিং ইনভেন্টরি নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে যে মানে নেট রিয়লাইজেবল ভ্যালু ক্যালকুলেশন অফ আমার ইনভেন্টরি ওকে আর নাম্বার 3 হচ্ছে যে যে তাকে আমি কস্ট অফ গুডস সোল্ডে আমি কিভাবে চার্জ করব আচ্ছা আর অ্যাসেটস হেল্ড ফর সেল যেটা আপনি বুঝাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে ইনভেন্টরি হেল্ড ফর সেল কিন্তু দুটো কিন্তু डिफरेंट ইনভেন্টরি হচ্ছে আপনার রানিং ডে টু ডে বিজনেসের জন্য যেটা আপনি ইউজ করতেছেন আর অ্যাসেট হেল্ড ফর সেল হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেট বা আমার বিজনেসের কোনো ইউনিট যখন আমি ডিসাইড করছি যে তাকে আমি ছেড়ে দেব যেমন আমি বলি ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটের কেসে যদি বলি আজকে যদি আপনি মার্কেট থেকে কোনো শেয়ার পারচেজ করেন এন্ড আপনি যদি তাকে ডিসাইডই করেন যে কোনো মোমেন্টে তাকে আপনি সেল করে দিবেন দাম যখন বেশি থাকবে তাহলে তাকে আমি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে রেকগনাইজ করে তাকে আমি রাখবো অ্যাসেট সেল ফর সেলের সেকশনে আর যদি আজকে আপনার প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আপনার যদি পাঁচটা মেশিনারি থাকে এর মধ্যে একটাকে ডিসিশন নিয়ে নিলেন আজকে থেকে যে তাকে আপনি আর ইয়ে করবেন না যে সেল করে দিবেন তাকে আর কন্টিনিউ করবেন না তখন প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টে চারটা রিপোর্ট করবেন কন্টিনিউয়েশন বেসিসে যে মেশিনারি আছে আর একটাকে নিয়ে আসবেন আপনার অ্যাসেট সেল ফর সেলে ঠিক আছে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি দিস অ্যাসেট সেল ফর সেল ইজ অ্যাস পার আইএফআরএস 5 যেটা হচ্ছে আমার জন্য যেটাকে আমি ডিসপোজ করতে চাচ্ছি এন্ড দ্যাট ইজ স্পেসিফিক্যালি ফিক্সড অ্যাসেট not current asset but not my inventory inventory is fully dictated by is2 jeta ke apni bolchen and seta hoy amar net realizable value te ashaful any question ji sir bujhte parchi okay ek second amar ekta question chilo sir financial asset to mane jemon stock ba ie jodi thakto tokhon hocche je amra ki korta financial asset to dekhatam abar asset held for sales to dekhatam na 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 hold on hold on hold on thik ache apnar jodi ajke financial kono asset thake thik ache ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যদি আপনার থেকে থাকে আর আপনাকে আগে দেখতে হবে আপনি কি ধরনের বিজনেস কথা কথা বলছেন আপনার বিজনেসের যদি মেইন ইনভেন্টারি যদি থাকে লেস জাস্ট সে ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস লাইক ইউনিলেভার যদি আপনার ইয়ে হয়ে থাকে যে টুথপেস্ট বা যদি ধরেন কসমেটিক্স বা যদি হয় আদার মানে আইটেমস আর কি ঠিক আছে সেটাকে আমি ইনভেন্টারি হিসাবে ধরবো অ্যান্ড তার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট হবে অ্যাজ পার আইএস টু অ্যান্ড সে যদি কোনো জায়গাতে যদি অন্য কোনো কোম্পানিতে যদি সে ইনভেস্ট করে থাকে ঠিক আছে দ্যাট উড বি আ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ঠিক আছে টেন পার্সেন্ট যদি স্টক ওন করে থাকে সে ম্যারিকোতে বা টেন পার্সেন্ট যদি আজকে দেখা যাচ্ছে সে অন্য একটা কোম্পানিতে ধরেন আপনার কি বলে ওটাকে রেকিড বেন কাইসারে যদি সে ইনভেস্ট করে থাকে দ্যাট উড বি ইটস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ডিস্টিং মানে আপনার ডিস্টিংগুইশ করতে হবে যে তার অ্যাসেটটাকে আগে দেখতে হবে এটা যদি তার ডে টু ডে বিজনেসের অ্যাসেট হয়ে থাকে যেটাকে সে সেল করে ক্রিয়েট করে অ্যান্ড সেল করে দ্যাট উড বি অ্যাজ পার আই এস টু ইনভেন্টারি ওকে আর অন্য কোনো বিজনেস যদি সে ইনভেস্ট করে থাকে সেটা যদি সিগনিফিকেন্ট পরিমাণ হয় তাইলে ইট উইল বি অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইট উইল বি অ্যাকাউন্টেড ফর অ্যাজ পার একুইটি মেথড ঠিক আছে আর আরেকটা হতে পারে যদি ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে থাকে সেটা হবে গিয়ে আমি তাকে কস্টে তাকে রেকগনাইজ করব ওকে বাট বোথ উড বি ফাইন্যান্সিয়াল বুঝিনি फायनान्सियल there are no inventories mane amader jonno is2 hoy na okay uh, tell me apnader jodi kono question thake ba confusion theke thake apnar industry nature dhorte hobe 
company nature to dhore tarpor apni take segregate korte parben jinish ta 20 to 49% or 50% hm eta ekta kotha boli less than 20 20 to 50 are hocche greater than 50 ei bhabe kore rakhen thik ache kichu kichu jurisdiction e jeta kore less than 10 10 to 50 are tarpor hocche greater than 50 ये परसेंट है कि बा आरोज किचु किचु जायगा से एकदम बोले 51 एंड अबाव ठीक है सर बट आम्रा आई आई फारे से जितना पुरे था कि 20 22 50 51 50 प्लस ठीक है सर ये टा एक टा के आम्रा बोली इनसिग्निफिकेंट कंट्रोल एंड ओनरशिप आर एक टा के बोली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल आर आर एक टो अच्छे प वही कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एक साथ बनाते पार बन दूसरा कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खुन अमर ताके बोली एक्विटी मेथड बोली ना वही कॉल दैट कंसोलिडेशन ओके ओके ठीक आचे ये तो टुक पोर्शन तो की क्लियर सारी क्वेश्चन्स आकले अच्छा एक्विटी मेथड हमें शॉर्ट करे � we 40 percent of the amount you have extra to get extra to get them take us it up would you do we pretty good about for it mute please the upper cut out to a particular boss for it to do we company to the profit for attack it are 40 percent profit up me up our cost is at a show for them clear when a hundred to the upper business why are 40 percent profit to the high up and turn in dosh taka the actual dosh to go up me show for them that is equity method money up our jnt to invest course in तार प्रॉफिटर परसेंटेज बाद तार लॉसर परसेंटेज अपना टोटल कॉस्टेस साथे शे होए ऐड हो बे जुदी प्रॉफिट होए आर लॉस होले शे डिडक्ट हो बे डेट इज माय इक्विटी मेथड क्लियर मींस आमी होच्छ जोखन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे देखा तम धन होच्छ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखा बो तोखन होच्छ जे जुदी प्रॉ जो कौन आपनी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करें चल, लेस जैसे 5 परसेंट इन्वेस्ट करें चल, ताहले आपना 5 परसेंट के शेयर प्राइस जो तो 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 टाका आपनी आपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी शो कर बैं। पौरे बच्चों जो कौन ये देख बैं, जो शेयर इतना मारो बेरेगा से, ताले जो तो टू को � अमी आज के तार 40 परसेंट अमर इन्वेस्टमेंट आचे उन्नत टक कंपनी थे। अमर कॉस्ट किंतु थक्चे अमर एक्स्ट्रा टका। चौथो टका दिया मी पार्चेस कर लाम। बट आरेक टा जिनी शेखन अमर ऐड हो बे। शेटा होच्छे उइ कंपनी चौथो पूरी मान प्रॉफिट हुए चे तार 40 परसेंट अमर कॉस्टेशते एकाने � आर एक्विटी मेथड की होती है, हमारे कॉस्ट प्राइसेस छते, चौथों तक आदि आमी कंपनी शेयर कीने थी, तार छते तार प्रॉफिटेर, चौथों परसेंटेज जैसे शेटा हमारे ऐड हो बे आज जिधी लॉस करे, तले तोतो परसेंट हमारे रोकन थे के बियोग हो बे, और ये शेही बैलेंस तो आबार नेक्स्ट ईयर जाबे, नेक्स्ट ईयर � फर्स्ट क्लास से वो शे लिटरली आमादे अकाउंटिंग एट सेकेंड लेवल जिनी शामा कैसे जिगेस कोट्स हैं व्हिच आई अप्रिशिएट रियली माने नॉट अ प्रॉब्लम ओके अच्छा मूविंग ऑन जेटा मैं बोलते चाच चिलाम जे ए गलो आमादे बैलेंस शीटेड जे एलिमेंट गुला से सो इटा क्या मैं आज फिले हैं सरवर सारे जे � पास्टा बिल्डिंग के मध्य एक ता माने तीन ता बिल्डिंग आपने यूज़ करें आपना फैक्टरी प्रोडक्शन एर जोनो यूज़ करें ठीक है सही गुलाब से आपने प्यूर फैक्टरी तीन ता बिल्डिंग और बाकी दो ता बिल्डिंग आपना जेहतु काजे लग से ना शेटा आपने कोनो पार्टी के आपने ताके भाड़ा दिए दिए सें ओन यूज़ ही जुदी ना होए, आज जुदी निजेर प्रोडक्शन परपस जुदी यूज़ ना करें, आपने जुदी फिक्स्ड एसेट जुदी ताऊ के आपनी भाड़ा दिए था केन, ताइलो ओखन थे का आपने की होए, रेंटल इनकम होए, आर उइ एसेट टा के आपनी कौनो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आईएस सिक्सटीन उन्नो जाइ कौनो 
शो कर बार बार आपने जिस शो करें आपने बिजनेस एर किंतु बैलेंस शीट साइज बड़ो है जबे आपने इनकम एर अमाउंट चले आज बेखाने और तो जो आपने किंतु ताके हो तो सेल कर चेन्ना धोरे रख सें जिनिस टाब एट एमोन एक टा जिनिस आपने जो जो आपने बैलेंस शीट आपने इनकॉर्पोरेट करें इटा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट � so moving on, our liability and capital is the most basic thing is trade and other payable. Okay, trade and other payable is the trade creditor. That's why we have to pay for our credit and purchase. Number two is provision. Provision is the provision of the gas bill, the electricity bill, the gas bill. We have to pay for our payment. But it will soon become payable. Because our bill is not going to pay for it. We have to pay for a certain time. So what we do is we create provision. Okay, so it's payable, we have to pay for it. Okay. Third is financial liability. This is interesting. Financial asset or opportunity? Yes, Rubel. Provision is the director of kind of both. Maybe I have to follow the provision. 37, right. Contingent asset. Sorry, contingent liability. Provision. Accruals. It is the follow of the IS 37. Now, this is the most important thing I have to say. Yes, sir. दूसरा पैरामीटर है शब्दों में चिंता करते हैं जोखन आईएस 37 नहीं काट कर बैं। एक तो अच्छे जोखन आपने जाने हैं जब आपना कतो टाका दी तो होगे आठ टाका दी तो होगे जेटा सर आपने क्या सुना जाता है ना सुना जाता है ना सर अच्छा अमी आबार रिपीट कर सीता ले ओके एक उन सुनते बात सें एटे इंटरनेट एक टू प्रॉब्लम करे माजे मुद्दा आमाके शादे शादे मानी इनफॉर्म कर बैन ठीक है चाहे विल रिपीट अकुन क्लियर जी सर अच्छा सो जेटा बोल सीलम जेट देखें दो टा पैरामीटर एक तो होच्छे अमाउंट ओके और आरेक तो होच्छे सर्टेनटी सो जोखन आपने जाने में कतो टाका दी तो होगे और जेटी टाका ओके सेकेंड जोखन अमरा जानी जे टाका दीते होंगे किंतु कोटो टाका दीते होंगे शेटा अमरा जोखन अमरा पूरा पूरी शियोर ना दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोविशन ठीक है सिर्फ शॉर्ट्स कथा में आप देख के बोली अमरा बैंक राब कोडी की माने वन परसेंट प्रोविशन कोडी आमदे रेसेटर रूपर यूजुअल जे लोन्स था जे लोन खराब हो बे, सामने जेटा कोडी आमदे टोटल लोन पोर्टफोलियो रुपोर वन परसेंट अमरा प्रोविशन कोडी, व्हिच मेंस जेटा मैं एक टू आगे आपने देखा बोल लाम, जे अमाउंट टा आमरा शेयर ना, बट जे दीता हो बे जे जिन्हें इस टा शेटर व्यपर आमरा शेयर, लायबिलिटी व्यपर वी आर सर्टेन, ठीक है जो खुन अमरा जाने ही ना कतो टाका दीता होगे, प्लस सामान्य जो टाका दीता होगे कि होगे ना शेटा आमादे शिर्ड ना, दीता हुई तो पड़े ना होते पड़े, तो खुन शेटा के अमरा बोली कंटिन्जेंट लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल होते हैं दो टा पैरामीटर, एक तो होते हैं अमाउंट, जो कतो टाका अपना तीन टा डेफिनेशन चले आज भी अपना आईएस 37 है। फर्स्ट होते हैं लायबिलिटी, जेटा होता है हमारा कॉन्फर्म, जेटा हमारा पेबल, जेटा होता है हमें जानी हमारा एक्स्ट्रा टाका दी तो होगे। थोड़े नाच के अपनी सप्लायर कास्ट के एक्स्ट्रा टाका गुड्स कीने चें, टाका दें नहीं। तले अपन 
সেটা যে আপনি কাকে দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে কত টাকা দিতে হবে সেটা আপনি পুরোপুরি আপনি কনফার্ম দ্যাটস আ লায়াবিলিটি আচ্ছা সেকেন্ড एग्जांपल প্রভিশন যখন আপনি জানেন না কত টাকা দিতে হবে কিন্তু আপনি জানেন আপনার টাকা দিতে হবে যেমন আরেকটা एग्जांपल বলি ওয়ারেন্টি আজকে গাড়ির কোম্পানিটা কি করে ওদের মাঝে মধ্যে গাড়ি রিকল হয়ে যায় না লেটস জাস্ট সে যে আপনি যদি 100টা গাড়ি সেল করেন আপনার পাঁচটা গাড়িতে ডিফেক্ট থাকবে আপনাকে ফেরত দিয়ে দিবে তখন আমরা কি করি প্রভিশন ক্রিয়েট করি এই প্রভিশন হচ্ছে পাঁচটা গাড়ির খরচ যেই টাকাটা আমি জানি যে আমার কাছে ফেরত আসবে ঠিক আছে বা আমার ডিফল্ট থাকবে বা মানে কোনো ফল্ট কোনো কোনো কিছু প্রবলেম থাকবে সো সেটাকে আমি বলছি প্রভিশন অ্যান্ড প্রভিশন বাই নাও যেটা আপনারা বুঝে গেছেন যে আমরা কিন্তু জানি না যে ফর শিওর যে পাঁচটাই আসবে পাঁচটা ইজ মাই অ্যাজামশন ঠিক আছে সো যখন আমি জানি হবে ঠিকই কিন্তু অ্যামাউন্টটা আমি শিওর না সেটাকে আমি বলি প্রভিশন লাইক ওয়ারেন্টি ঠিক আছে বা ডিফেক্ট বা প্রোডাক্ট রিকল ওকে বা আমাদের ব্যাংকের জন্য হচ্ছে ব্যাড ডেট এই জিনিসটা হচ্ছে আমার প্রভিশন আর कारण মানে এমন কি কোনো পসিবিলিটি আছে যে টাকা আমি টাকা দিব না বা টাকা দেওয়ার অ্যামাউন্টে আমার ভ্যারি করতে পারে তখন আমি প্রভিশন করতে পারি বাট যখন আমি জানি কত টাকা দিতে হবে ইট বিকামস আ পেয়েবল অর ইট বিকামস আ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লায়াবিলিটি ক্লিয়ার यस सर अच्छा और लास्ट स्टेट আমি ব্যাড ডেট তো স্যার স্যার ব্যাড ডেট তো স্যার রিসিভেবল থেকে হয় হ্যাঁ ব্যাড ডেট সামার রিসিভেবল থেকে হয় এন্ড ওটা তো আমার একটা প্রভিশন শুনেন প্রভিশন কিন্তু নট জাস্ট আপনার লায়াবিলিটির সাইড যে টাকাটা আপনার পেমেন্ট করতে হবে লাইক ওয়ারেন্টি ঠিক আছে ব্যাড ডেট আপনার প্রভিশন কিন্তু আপনার রিসিভেবলের একটা অফসেটিং অ্যাকাউন্ট কিন্তু যে কত টাকা আপনি রিসিভেবল আপনি পাবেন না দ্যাটস অলসো আ প্রভিশন এটা নেচার ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট অফ আ লায়াবিলিটি ঠিক আছে বা কন্ট্রা অ্যাসেট আমরা এটাকে বলে থাকি কি আপনার ওকে স্যার এখানে তো স্যার আমার আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন হলো স্যার এখানে তো আমরা যখন দেখা যাচ্ছে অডিট করে আসছি স্যার ব্যালেন্স শীট আইটেমের যে প্রভিশন যে অ্যামাউন্ট গুলো দিয়ে থাকে আর কি बला कमेंटिवेक्ट তাকে আপনি বলতে পারেন না যে সে আনফেয়ারলি তার ইয়ে কমাচ্ছে উল্টা আপনি সেটা নিয়ে আপনি বেশি কেয়ারফুল হবেন যখন দেখবেন যে সে প্রভিশন কম করছে বা দেখা যাচ্ছে অ্যাসেট কে আপনার বেশি অ্যামাউন্টে শো করছে কারণ তার प्रॉफिट বেশি থাকছে ওকে সো দ্যাট ইজ মোর রিস্কি আর সে যদি কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে করে তার এগেইনস্টে কিন্তু আপনার ডিফেন্স কম থাকে বাট আমি আবার আরেকটা কথা বলছি অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ ঠিক আছে ট্রু মানে কি দিস দ্য ডেটা ইজ करेक्ट এন্ড ফেয়ার মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্রম বায়াস বা এরর তো আজকে যদি সে বেশি করে যদি প্রভিশন দেখে তাহলে কিন্তু ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউতে সে আটকায় যাচ্ছে সে অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টের প্রুডেন্স কনসেপ্ট সে কিন্তু পাস করে যাচ্ছে কিন্তু ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউতে সে আটকায় যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে তাহলে তাকে কত টাকা আপনি শো করতে বলবেন দের ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল তাকে যেটা করবেন আপনার ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডে কি হয় বা আপনাদের জাজমেন্ট ইউজ করে তাকে কত টাকা আসলে সে ডিডাকশন শো করতে পারে সেভাবে আপনার আসতে পারে কারণ একটা কথা বলি আইএস অ্যান্ড আইএফআরএস আনলাইক ইউএস গ্যাপ ইজ প্রিন্সিপাল বেসড ইজ সাবজেক্টিভ এই জন্য এই এটার বেনিফিটটা আপনার বিভিন্ন পার্টি নিয়ে থাকে সো এই কারণে দেখবেন যে ওয়ার্ল্ডের হান্ড্রেড সিক্সটা কান্ট্রি আছে যার আইএস অ্যান্ড আইএফআরএস আপনার অ্যাপ্লাই করে দে আর নট বিগ ফ্যান্স অফ আপনার ইউএস গ্যাপ কারণ সেটা হচ্ছে একদম স্ট্রিক্ট বেসড রুল বেসড যেটাকে আমরা বলে থাকি ওকে একেবারে পার্সেন্টেজ প্রভিশন দেওয়া থাকে কতটার জন্য কত পার্সেন্ট প্রভিশন হবে তারপর আপনার ডেপ্রিসিয়েশন কত পার্সেন্ট হবে কোন অ্যাসেটের জন্য সব লিখে দেওয়া আছে জিনিসটা ওকে এটাই বলি সো ইটস ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস মেনলি আর যেটাতে আমি বললাম যে যখন যদি আপনি মনে করছেন যে ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ থাকছে না তখন ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ আপনার ম্যানেজমেন্ট আপনি স্টেটমেন্টে একটা রিপোর্টে দিয়ে দিতে পারেন জিনিসটা 
ওকে যেটা বলছিলাম কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি হচ্ছে ফাইনালটা যেখানে হচ্ছে যত টাকা আপনার লাইব আপনি যদি অ্যামাউন্টও জানেন না যে কত টাকা অ্যামাউন্ট আর কত কবে আপনার কাকে পে করতে হবে বা কবে পে করতে হবে তখন সেটাকে আমরা কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি বলি এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি কি আমি আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমি রেকর্ড করব কি করব না করব না আচ্ছা এখন আমি আবার আপনাকে বলি আমরা কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটিকেও ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে রেকর্ড করি সিচুয়েশন এর উপর ডিপেন্ড করে না তামজিদ একটু বলি যখন আপনি জানেন মানে যে একটা অ্যামাউন্ট আপনার দিতে হবে ঠিক আছে আর অ্যামাউন্টের ব্যাপারে আপনি শিওর না তখন আপনি প্রভিশন করে ডেফিনেটলি রাখবেন বাট যখন আপনি জানেনও না যে দিতে হতে পারে যদি একটা কেস আপনি উইন করেন কেস উইন মানে কেস যদি আপনি লুজ করেন একটা এনভায়রনমেন্টাল লস উঠে আসলো আপনার নামে বা আপনার ওষুধ খেয়ে কয়েকটা মানুষ মারা গেল তাহলে আপনার নামে যে মামলাটা হলো সেটা যদি আপনি প্রুফ করতে পারেন আপনি কারেক্ট তাহলে আপনি উইন করবেন তাহলে এই টাকাটা আপনার দিতে হচ্ছে না বাট আপনি যদি লুজ করেন তাহলে সেই টাকাটা আপনার দিতে হবে সো সেটাই হচ্ছে গিয়ে দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি যদি লুজ করার চান্স বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনার তাকে প্রভিশন করে রাখতে হবে আর যদি লুজ করার চান্স কম থাকে বা মাঝারি থাকে ফিফটি ফিফটি তাহলে তাকে আপনি কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি হিসেবে তাকে রেকগনাইজ করবেন অ্যান্ড সব কথার শেষ কথা আমরা কন্টিনজেন্ট অ্যাসেটকে ব্যালেন্স শিটে কখনো শো করি না কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ যদি একটা মামলাতে আপনি জিততেও পারেন সেই অ্যামাউন্টকে আমরা অ্যাসেটে রেকর্ড করি না বাট কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি উই মাস্ট অলওয়েজ রেকর্ড দিস ইন আওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস মানে লায়াবিলিটিকে আমরা ডাউট থাকলে আমরা রেকর্ড করি রেকগনাইজ করি ওকে বিকজ আমার লায়াবিলিটি কি আমার ইউজারকে সবসময় কমফোর্ট দিতে হতে পারে যে কি কি ধরনের রিস্ক আছে কি কি পরিমাণ পে আউট থাকতে পারে সেই জিনিসটাকে আমরা লায়াবিলিটিতে আমরা রেকগনাইজ করে থাকি ওকে দ্যাট ইজ আইস থার্টি সেভেন ইন আন আটসেল যেটা বললাম আচ্ছা সো এখানে যেটা আছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি হচ্ছে প্রভিশন হেড আসবে কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি যেটা এটা না 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 এটা একটা আলাদা হেড এটা আপনার ইয়েতে লায়াবিলিটিতেই থাকবে হতে পারে এটা আপনার কারেন্ট লায়াবিলিটি হতে পারে এটা আপনার নন কারেন্ট লায়াবিলিটি এটা তার একটা নিজস্ব আলাদা হেড থাকবে আপনার ওকে জি স্যার আচ্ছা সো ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি হচ্ছে কি একটু আগে যেটা বললাম যে যখন আপনি সরকারি সঞ্চয়পত্র পারচেজ করছেন দ্যাটস ইওর অ্যাসেট আর ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি হচ্ছে কি উই সাইডে যে থাকে যার টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে ভবিষ্যতে তার জন্য হচ্ছে এটা ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি যেমন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটিকে আমরা যারা ব্যাংকে আছি ওকে আমরা যে ডিপোজিট নেই কাস্টমারের কাছ থেকে এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটিস কারণ এই ডিপোজিট একসময় আমার পেমেন্ট করে দিতে হবে আমার কাস্টমারদের কাছে ওকে ট্যাক্স যেটাকে আমরা বলে থাকি কারেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে সোজা কথা যেই ট্যাক্সের টাকাটা আমার থার্টি বা রেসপেক্টিভ কর্পোরেট রেট ট্যাক্স যেটা আমার পে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার লায়াবিলিটিতে থাকে ওকে আর লায়াবিলিটি হেলথ ফর সেল এটা আপনাদের জন্য একটা নতুন কনসেপ্ট কিছু কিছু লায়াবিলিটি থাকে লাইক সাম ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি যেটা আমরা সেল করে দেই অনেক সময় অন্য পার্টির কাছে যখন আমার কোম্পানি গোয়িং কনসার্ন যখন থ্রেটেন্ড হয় তখন লায়াবিলিটিগুলোও ইট বিকামস অ্যাভেলেবেল ফর সেল জাস্ট লাইক আপনার ইভ্যালির যে লায়াবিলিটির কথা যদি আমি আপনাকে বলে থাকি আর কি আপনার ওকে আর এটা তো গেল আমাদের সব লায়াবিলিটির পোর্শন এরপর যেটা হচ্ছে আমার ওনার সিকিউরিটি কি থাকে একটা পোর্শন থাকে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট দিস ইজ ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনি যদি আজকে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করেন আপনি যদি অন্য একটা কোম্পানি নাইনটি পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ড করেন তখন আমরা বলি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে কনসলিডেশন পার্সপেকটিভ থেকে আমরা প্রিপেয়ার করব কনসলিডেশন মানে পার্সপেকটিভ আপনার কোম্পানি যদি হয় কোম্পানি এ আর একটা কোম্পানি যদি হয়ে থাকে কোম্পানি বি দুটা কোম্পানির অ্যাসেট অ্যাসেট অ্যাড হবে লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি অ্যাড হবে অ্যান্ড ক্যাপিটাল দিয়ে আপনি প্রেজেন্ট করবেন আর নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট হচ্ছে যেই পোর্শন ওই যে দশ পার্সেন্ট যেটাকে আপনি ওন করেন না সেটাকে আলাদা করে আপনি রিপোর্ট করবেন ওকে আর লাস্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল রিজার্ভ ক্যাপিটাল যদি হইতে পারে আপনার ওন ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল আর রিজার্ভ যদি থাকে হ্যাঁ পপি लायबिलिटी আলাদা আলাদা করে শো করি ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে আপনার নিজের যে ক্যাপিটাল আছে সেটাকে রাখবেন আর কোম্পানি বি এর ক্যাপিটালের টেন পার্সেন্ট আপনি শো করবেন যেটা কিনা আপনার নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট কপি ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা যদি ওই কোম্পানি যদি টেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে আপনার যদি তার হান্ড্রেড টাকা থাকে ক্যাপিটাল তার টেন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার নন কন্ট্রোলিং
company air capital er sathe oi capital ta ekhane add hobe okay so eta hocche amader non controlling interest capital hocche amader nijosho share issue kora capital ba owners equity jeta ache reserves er modhe thake amar share premium reserve reserves er modhe thake amar retain earning reserve er modhe amar other reserves o theke thake ki apnar okay so ei sob kichu niye amar balance sheet so ei discussion ta ami to lengthy bhabe korechi purposefully because this is not just for chapter 1 eta hocche amader overall syllabus er proti ta item er ekta ब्रॉडर आपने तो डिस्कशन हुए गलो जेटा हमारे एग्जाम में आशे ओके अच्छा सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्टेड कितने जेटा बोल सकें नॉट इट्स सर हम लोग जो तो परसेंटी उन आदे शेयर एंड मोथी इन्वेस्ट कोई ना क्या ना टेन परसेंटी थैक बे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ना 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 इट्स नॉट दैट इट्स � कथा हे जत पार्सेंट अपना ओनारशिप नाई तत पार्सेंट तरह कैपिटल फाइनान्सियल स्टेटमेंटे नहीं आसबें हमारे नन कंट्रोल इंटरेस्ट जैसे सेवेंटी पार्सेंट अपनी ओन करें तेल्ले कम्पानी बर थार्टी पार्सेंट अफ कैपिटल इज योर नन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जी सर बुझे खूब सहज कर दुईटा एड कर सब लायबिलिटी के दुटा एड करबें क्योंकि कैपिटल के क्या कखो दूटा के कैपिटल एड करीना ठीक है कैपिटल थे अपनार कैपिटल जो थे तरह जे कम्पानी के पार्चेज बैट कर फेले तरह जत पार्सेंट अपनी ओन करें ना तत पार्सेंट के अपनी एखे शो कर ठीक है इट जो अपना कन्सलिडेशन कर इट्स अ भेरि इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट तक देखें अपना जिन फेस कर मैं लायबिलिटी कथा फिट दे सो जेटेट हम एक जिन फ्यूचर इकोनमिक बेनिफिट देव मैं आज के फार्णिचार थे फैक्टरी मेशनारि थे अपना मेशनारि आप फ्यूचर बेनिफिट इकोनमिक बेनिफिट देवे ठीक है ये अपना गुड्स प्रडिउस कर सेल कर कैश फ्लो पा प्रफिट करबें ओके सो तरह इकोनमिक बेनिफिट आपनर नम्बर वन नम्बर टू हम एक कस्ट आज कस्ट मान हेटा के क्योंकुलेट करते हैं मैंनेट 
তখন দিস ইজ আ কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড সেটাকে আমি কখনো রেকগনাইজ করি না ইন মাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ঠিক আছে সো তিনটা জিনিস ফিউচার ইকোনমিক ভ্যালু কস্ট থাকতে হবে ভ্যালু মেজারেবলি আপনি রিলায়েবলি মেজার করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস আমাদের এবার এক্সামে আসছিল কিন্তু কয়েকটা জায়গাতে আমি এটা স্টাডি করে এনে আপনি আপনাদের কাছে এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে নিয়ে আসছি ওকে অ্যান্ড লায়াবিলিটি হচ্ছে জাস্ট উল্টা এটার মানে হচ্ছে হ্যাঁ বলেন जिन फ्रम मार्केट ইউজুয়ালি যেটা হয় যেটা হচ্ছে যদি কোনো কিছু আপনার একটা লাইসেন্সিং থাকে ঠিক আছে লাইসেন্সিংটাকে যখন আপনি ভ্যালু করতে পারছেন আর কি জিনিসটা শুধু কস্ট বললে ভুল হয় কি আমি আপনাকে বলি এটা দিয়ে আমরা ছাড়তে পারতাম বাট এটা হচ্ছে আইএস ওয়ান এর ডেফিনিশন যেটা আমাদের ভ্যালুর কথাও এখানে স্পেসিফিক্যালি বলা হয় কারণ ইটস নট অলওয়েজ দি কস্ট আপনার ভ্যালুটাও ইম্পর্টেন্ট যখন উই আর রেকগনাইজিং অ্যাসেট সো যদি আপনি কস্ট আপনি পার্চেজের সময় পাচ্ছেন আর ভ্যালু হচ্ছে যখন আপনি তাকে রেগুলার বেসিসে ইউজ করছেন তার ভ্যালু ভ্যালু যদি আপনি তাকে ক্যালকুলেট না করতে পারেন ঠিক আছে আর যদি কস্টও যদি তার না থাকে তাহলে তাকে আমরা অ্যাসিড হিসেবে রেকগনাইজ করতে পারি না ঠিক আছে সর ওয়ার্ড দ্যাটস দ্য থিং লায়াবিলিটি ইজ জাস্ট দি অপোজিট এখানে কি হয় ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আসে আর লায়াবিলিটিতে কি হয় আউটফ্লো অফ রিসোর্স হয় আপনার ফিউচারে রিসোর্স চলে যাবে সোজা কথা আপনার যদি আজকে একটা ক্রেডিট পার্চেস করেন তাহলে আপনার সাপ্লায়ারকে টাকা দিয়ে দিতে হবে না সো দিস ইজ অ্যান আউটফ্লো অফ রিসোর্স ওকে এম্বরিং ইকোনমিক বেনিফিট উইল রেজাল্ট ফ্রম দ্য সেটেলমেন্ট অফ প্রেজেন্ট অবলিগেশন মানে কোনো লোন সেটেল করে দেন অ্যান্ড দি অ্যামাউন্ট অ্যাট উইচ সেটেলমেন্ট উইল টেক প্লিস ক্যান বি মেজার্ড রিলায়েবলি মানে কত টাকা পেমেন্ট করবেন সেটাও আপনি জানেন অ্যান্ড আপনি এটাও জানেন যে টাকা পেমেন্ট করতে হবে একটু আগে যে ডেফিনিশনটা আমি লায়াবিলিটি দিয়েছি আপনাদেরকে যে অ্যামাউন্ট কত টাকা দিতে হবে সেটা আপনি জানেন এটা হচ্ছে এই পোর্শনটা দ্য অ্যামাউন্ট অ্যাট উইচ দ্য সেটেলমেন্ট উইল টেক প্লিস ক্যান বি মেজার্ড রিলায়েবলি আর আরেকটা হচ্ছে যে সেখানে আপনি প্রবাবল যে হাই পসিবল যে এখান থেকে একটা অ্যামাউন্ট আউটফ্লো হবে জিনিসটা সো এই দুটা ডেফিনেশন যখন আপনার ফুলফিল করে দ্যাট ইজ অ্যাজ পার আইএস থার্টি সেভেন আলায়াবিলিটি ওকে আচ্ছা कारणलमेंटेशन সরি একটা মানে মেইন জিনিস হচ্ছে কোন আমার দায় যখন আমি সেটেল করি তখন আমার লায়াবিলিটি আমার এখানে আমি ইয়ে করি আর কি আপনার যে আমার আউটফ্লো হচ্ছে আর কি জিনিসটা ওকে আর লাস্টের ব্যাপারটা হচ্ছে সেটাই যে দ্য অ্যামাউন্ট যেটা সেটেলমেন্টের অ্যামাউন্ট দ্যাট ক্যান বি মেজার্ড রিলায়াবলি তিনটা জিনিস মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে আউটফ্লো হবে এন এই আউটফ্লোটা কিসের থ্রুতে হয় সেটেলমেন্ট অফ আ প্রেজেন্ট অবলিগেশন মানে আজকের কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির কারণে ফিউচারে আপনার একটা আউটফ্লো হবে আর কি আপনার मध्य रियलाइज हो जाए সেটাকে আমরা বলি কারেন্ট অ্যাসেট আর আরেকটা অ্যাসেট হচ্ছে যেটা আমার মোর দেন ওয়ান ইয়ার থাকে আমার বিজনেসে দ্যাটস হোয়াট উই কল নন কারেন্ট অ্যাসেট বাট এইখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি যেটা এমসি কিউতে এবার আমাদের এক্সামে আসছে সেটা হচ্ছে সব কারেন্ট অ্যাসেট কিন্তু আপনার টুয়েলভ ইয়ার সাইকেলে চলে না কিছু কিছু আপনার কারেন্ট অ্যাসেট আছে যেটা দেখবেন যে এক বছরের বেশি হয়তো আঠারো মাসও হতে পারে বা চব্বিশ মাসও হতে পারে তাহলে তারা কারা এটার জন্য আপনার জানতে হবে এই ডেফিনিশনটা যে এক্সপেক্টেড টু বি রিয়ালাইজড বা ইন্টেন্ডেড টু সেল 
normal operating cycle this is very very important je normal operating cycle tai ekhane sobche important jinish ajke jodi boli apnar furniture ache apnar furniture er business furniture jodi apnar jodi amra dhorei nei tar cat cycle hocche she 18 mash por sell hoy mane 1.5 bochor por tar sell hoy tar taka ta realize kore ashe taile ami take jodi 12 mash er hisab dhore jodi ami take jai taile furniture hoye jabe amar non current asset ओके, सो आमर ताके देखते होंगे जो जी प्रोडक्ट सेल करती है, शेटर बिजनेस साइकिल शायद आमर डिफाइन करते होंगे वेदर इट इज माय करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ठीक है जी, सो करंट एसेट तो यूजुअली आमर काश्त दे थाके जितना कि ना आमर मेन बिजनेस आइटम, जब हम आमर इन्वेंटरी, आर शेटर होते थाके जो आमर a non-current asset is property, plant and equipment, which is what we have seen, investment property. That's why we don't have to pay for one year. We don't have to pay for one year. Okay, so we have to pay for this normal operating cycle. Sir, you said that the current asset is going to depend on the current asset. Absolutely. Okay, first of all, we have to see our business inventory. ठीक है जी तापुर जो भी इन्वेंटरी के जो भी देखें जैसे पांच बहुत सारे जो भी सेल हुआ जब हम आज के चारा रियल एस्टेट डेवलपर रहा तारा जो फ्लैट बना चुके तादेव इन्वेंटरी किन्तु अपना फ्लैट खुला सो तारा जो भी कौनो जो भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट रुझाए बोले जो हमारे एक बहुत सारे बेशी जब फ्लैट टाके डेवलप करे सेल करते लगे हमारे पांच बच्चों कैश रियलाइज करते लगे पांच बच्चों सो तार इन्वेंटरी लाइफ साइकल के आमी पांच बच्चों ढोरे ताके मैं करंट एसेट आमी शो करूँ ठीक है जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स चलो आपने देखे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकल टा पूजन और जोनर की ठीक है जे आ एक बहुत सर मोदी जी टाका टामर दी दी तो होगे, but trade and other payable जितना होता है हमारे customer, हमारे supplier के अमी होता है एक बहुत सर बामर cycle धोरे जोखना मी टाका टा payment कोडे दे, और accrued cost होता है, अमी जितना शिकोनो cost incur कोडी, but टाका एक होनो दे नहीं, but खूब शीघ्री टाका टा दी दी वो, ये तो होता है हमारे accrued cost, और non-current liability ठीक है जी इनकम स्टेटमेंट इज मच इजी मच इजीर शो जगह था रखिए आपने सो इनकम स्टेटमेंट जितना कि हम लोग बोली स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेंसिव इनकम ठीक है जी और आदर आदर इनकम जितना कि हम लोग बोले था कि ओके सो शेखा ने की था कि इट रेकॉग्नाइज माय इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ओके थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर और फर्स्ट ऑफ इसमें एक बच्चों रुझान ना सर है एक बच्चों बा अमार अकाउंटिंग पीरियड टक इन्तु अमी किन्तु कौनो बोली नहीं जे कोनो जगह जे एक बच्चों इटा अमार अकाउंटिंग पीरियड जो देखा जाए कोनो प्रोडक्टर बा अमार बिजनेस एर अकाउंटिंग पीरियड होते पड़े मोर देन वन ईयर ता� so, our income statement shows the performance. Our income statement is income is increases in economic benefit through inflow. Our asset is better, our liability is better. And income is main purpose. It results in increases in equity. Our retained earning is better, our capital is better. Okay? Our expense is better. Decrease in economic benefit is better than our equity. Our profit is better than our equity. Okay, and it a key of a way. It's an outflow of an asset or value to the comedy or up and liability to the better. Yeah, the hell I'm a bully. Yeah, I'm our equity. Come as a check in Easter. So income impact to the kill the kitchen. I label these are the impacts and it a result a key. I'm our equity better. That's it. Our expense are key of a way outflow asset or value. Come as our our liability when a value better Java and it are currently key. What's it? I'm our equity value. Come as that's it. I'm a capital. Come as that's a capital. सर इखाने डिक्रीज ऑफ लाइवलिटी ये टा क्यों अभी इनकम हो अच्छा गुड क्वेश्चन ठीक है जे ये टा आमिया अपने देख के बोली अनेक शो में देख बेन आपने जो कौन ऑडिट कर बेन आपने देख बेन किचु किचु बिजनेस एंटिटी आसे 
একটা সময় ধরে ধরে তারা প্রভিশন বিল্ড করে ঠিক আছে লায়াবিলিটি বিল্ড আপ করে ঠিক আছে তারপর করে কি কোন একটা সময় এসে লায়াবিলিটিকে ডেবিট করে ইনকামে ক্রেডিট করে ফেলে কখনো কি এগুলা পেয়েছেন পাবেন আপনাদের সামনে লং লাইফ পড়ে আছে লং অডিট এক্সপিরিয়েন্স পড়ে আছে সো তখন দেখবেন কিছু কিছু কোম্পানি আছে তাদের যখন ভালো সময় থাকে তারা এক্সপেন্সকে ডেবিট করে একটা পেয়েবল ক্রেডিট করে আবার পরের বছরে গিয়ে এক্সপেন্সকে ডেবিট করে পেয়েবল ক্রেডিট করে থার্ড ইয়ারে গিয়ে আবার এক্সপেন্সকে ডেবিট করে পেয়েবল ক্রেডিট করে পরে করে কি এই পেয়েবলটাকে পরে ডেবিট করে ওই তিন বছর যে আপনার বিল্ড আপ করেছে সেটাকে আপনার ইনকামে একবারে নিয়ে আসে বা এক্সপেন্সকে রিভার্স করে ফেলে রাইট সো ওই কনসেপ্টে আপনি যখন লায়াবিলিটি কমে যায় অনেক সময় লায়াবিলিটি কমিয়ে আপনি কাউকে তো পেমেন্ট করতে হচ্ছে না তখন আপনি কি করেন ওই টাকাটাকে ইনকামে নিয়ে আসছে জিনিসটা যখন এক্সপেন্স চার্জ করে আপনি লায়াবিলিটি ক্রিয়েট করেন ক্লিয়ার পারভেজ জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার এগুলো অ্যাকাউন্টিং অ্যানোমালি বাট এই ইমপ্যাক্টগুলো দিয়ে আমাদের ইনকাম ইনক্রিজ হয় একটা হচ্ছে ক্যাশ ইনফ্লো থেকে আদার আদার ইনকাম অনেক ভাবে আপনি দেখতে পারেন অনেক সময় এটাকে আপনি এক্সপেন্স কে রিভার্স করতে পারেন অনেক সময় আপনি একটা ইনকাম হিসাবে নিয়ে আসতে পারেন তখন তো ডেফিনেটলি আদার ইনকাম কারণ এটা তো আপনার বিজনেস এর ডে টু ডে রানিং এর সাথে কোনো ভাবে ইনভলভ না ওকে গ্রস प्रॉफिट এর সাথে আপনার অ্যাড হবে জিনিসটা ওকে এগুলা হচ্ছে জাস্ট বেসিকসটা আর যেটা না জানলে না যেটা আমি জাস্ট অল্প একটু বলবো সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো দিস ইজ অ্যানাদার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আইটেম যেটাকে আমরা মেইনলি কি করি ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ব্যালেন্সের মুভমেন্টের যেটা থাকে আমার সেটাকে আমরা শো করি ইন আ সার্টেন পিরিয়ড তিন ভাগে ভাগ থাকে অপারেটিং ইনভেস্টিং ফাইন্যান্সিং অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে যে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সেল করে যেটা আপনার মেইন বিজনেসের প্রোডাক্ট বাই অ্যাড সেল করে যে টাকাটা আপনি বানাচ্ছেন ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে গিয়ে আপনার যেটা কিনা আপনি ফিক্সড অ্যাসেট পারচেস করে সেল করে যে ক্যাশ ইনফ্লো আউট ফ্লো হচ্ছে আর থার্ড হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিং যেটা হচ্ছে আপনি যখন শেয়ার ইস্যু করে যে টাকা পাচ্ছেন বা শেয়ার বাই ব্যাক করে যে টাকাটা ছেড়ে দিচ্ছেন বা যখন আপনি ডেট মার্কেট থেকে যদি ব্যাংকের লোন রেইস করে যে টাকাটা আপনি উঠাচ্ছেন আর লোন অ্যাডজাস্ট করে যে টাকাটা আপনি কমিয়ে ফেলছেন সেটা থাকে আমার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে আপনাদের এমসি কিউ আসবে যেখান থেকে আপনাকে জানতে হবে যে একটা আইটেম দিয়ে বলবে সেটা কি অপারেটিং না ইনভেস্টিং না ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড আপনাদেরকে আপনাদের জায়গা থেকে বলতে হবে উইথ কজ যেটা আসলে কোনটা যেমন আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেয় ডিভিডেন্ট কি হবে অপারেটিং ইনভেস্টিং না ফাইন্যান্সিং চিন্তা করে বলেন আপনারা फाइनान्सिंग फाइनेंसिंगटी मैं আমি তো বলতে পারবো না এটা টাফ জিনিসটা এতটুকু বলি ফার্স্ট অফ অল আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন আমি প্রিপেয়ার করি আমার কিন্তু কি কি থাকে আমি বলি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি আর এটা হচ্ছে নোটস টু দা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শেষ বা আর এটাকে বলি কম্পারেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর কি আপনার ওকে সো এর বাইরে আমার কিছুই থাকে না ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট হয়তো কোনো ম্যানেজেরিয়াল টুল থাকতে পারে যে আমি আমার কোন কাস্টমারদের কাছ থেকে কত টাকা পাচ্ছি বা দিচ্ছি আয় ব্যয় হিসাবটা আমি বুঝছি আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ না আমি জানি জিনিসটা বাট আমি ইচ্ছা করে এটাকে আমি অ্যাকনলেজ করছি না কারণ আপনাদেরকে আমি একেবারে আইএফআরএস এন্ড আইএস এর লাইনে হাঁটাবো ঠিক আছে দিস আর ম্যানেজমেন্ট টুলস বাট দিস আর নট মাই অ্যাকাউন্টিং টুলস আর কি সো যেটা হচ্ছে যে ওকে দ্যাট ইজ ইট 
এবার হচ্ছে আমার স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি যেটা আমি আপনাদেরকে বলছি স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি তে থাকছে আমার নেট प्रॉफिट যেটা হয় সেটাকে আমরা রেকর্ড করি আমার ক্যাপিটালের সাথে নতুন করে যদি শেয়ার ক্যাপিটাল ইস্যু করি সেটা থাকে ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করলে সেই জিনিসটা আমার এখানে আসে ওকে আর একটা হচ্ছে আমার রিভ্যালুয়েশনে যদি কোনো ফান্ড বা সারপ্লাস ফান্ড বিল্ড আপ করে থাকে তখন সেটা আমার डायरेक्टली ইকুইটিতে এসে যোগ হয় আর যদি प्रीवियस কোনো পিরিয়ডে অ্যাকাউন্টিং কোনো ভুল ভাল করে থাকি সেটা কিন্তু আমি কারেন্ট পিরিয়ডে ইনকাম বা এক্সপেন্সেস সাথে কখন আমি কারেক্ট করি না সেটা আমি আমার রিটেইন আর্নিংস এ রেকটিফাই করি থ্রু স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস অফ ইকুইটি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই লাইনটা আপনাদের জানতে হবে লং রানে অনেক কাজে দিবে যে আজ আপনি যদি 5 বছর আগে অ্যাকাউন্টিং কোনো মিস্টেক করেন সেটা কিন্তু আজকে ডেটে সে ঠিক করবেন না আপনি লাস্ট স্টেটেড অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টটাকে ঠিক করে 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 দেন আপনি আসবেন আর এই মেথডটাকে রেট্রোস্পেক্টিভ মেথড বলে না शेयर प्रिवियस इयर जे इयर मिस्टेक होेक्ट कर कन्टिन्यूसलि कारेंट पिरियडे आग पर्त रेक्टिफाई कर दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव बाट आनी प्रोस्पेक्टिव करते आनी प्रूफ करते आपनर जो रेट्रोस्पेक्टिवलि रेक्टिफिकेशन कराटा इम्पसिबल कर लेनर जो मैन पावर बैंक जरिमाना ঠিক আছে এটা গেল আর হচ্ছে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন অ্যাকাউন্টিং রুল যেটা ঠিক আছে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বলতে যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে অ্যাসেট ইজ ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল বা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বলতে যেটাকে আমরা জানি যে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যে এভরি অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি মাস্ট হ্যাভ এন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ক্রেডিট এন্ট্রি একটা ডেবিট হলে একটা ক্রেডিট হবে একটা ক্রেডিট হলে একটা ডেবিট হবে ওকে এটার একটু স্টোরিটা আমি আপনাদেরকে বলি যে আমরা যখন আসলে অ্যাকাউন্টিং যখন আগে করতাম আমরা কি করতাম বা কোনো মুদি দোকানে গেলে দেখবেন সে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এটি ডেবিট ক্রেডিট করে না সে হয় ক্যাশ সেল রেকর্ড করে আর ক্যাশ এক্সপেন্সকে রেকর্ড করে তার কাজ কিন্তু ওখানেই শেষ কিন্তু যেটা কোম্পানিতে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা হয় প্রচুর পরিমাণে ফ্রড হয় যে আমি আজকে সেল রেকর্ড করলাম কিন্তু টাকা তো আমি আর পাচ্ছি না মিলাতে পারছি না কিন্তু আপনি ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং যখন করেন আপনি সেল যখন করছেন যদি ক্রেডিটেও সেল করেন তখন আপনি কি করেন ट्रांजेक्शन আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ডেবিট এন্ড ক্রেডিট এন্ট্রি দিয়ে তাকে আমি রেকর্ড করব ক্লিয়ার এন্ড দিস ইজ ডেভেলপড বাই দিস ম্যান আমাদের হচ্ছে যে লুকা পাসিওলি ঠিক আছে ইন 1494 হি ইজ এন ইতালিয়ান মং কার কি প্রিস ছিল আর কি আপনার সে ওকে ওনার মাথায় এই ট্যালেন্টটা কোথায় থেকে আসছে এরকম করতে হবে হ্যাঁ এটা একটা এটা তাদের মাথায় আসে আমি বলি কারণ একটা সময় কি ছিল মানে ইতালি বলেন বা আপনার রেনাইসেন্সের সময়টা যদি বলেন তখন আসলে এডুকেশনটা আসলে অনলি লিমিটেড ছিল আপনার ইয়েদের মধ্যে চার্চ গোয়ার্ডদের মধ্যে বা যারা কিনা আসলে ইয়েতে ছিল মানে চার্চের সাথে সংযুক্ত ছিল তো তারাই একমাত্র এডুকেশন এর মধ্যে ইনভলভ ছিল তারাই কাউন্ট করতে পারতো তারাই একমাত্র লেখালেখি করতে পারতো 
সো তারা তাদের হিসাব রক্ষণ করার জন্যই এই প্রবলেমটা ফেস করতো যে যত টাকা আপনার রেকর্ড করছে তত টাকা আপনার পরে মিস হয়ে যেত তাদের সো সেটাকে হিসাব করার জন্যই তারা এরকম প্রতিটা রেকর্ডের একটা জায়গার সাথে আরেকটা জায়গাতে সে হিসাব করে রাখতো তখনই সে কিন্তু ফ্রড ধরেই কিন্তু সেই জিনিসটা ডেভেলপ করে নিয়ে আসছে তো আমি একটা সময় এটা নিয়ে তো আমি স্টাডি করেছিলাম একটা সময় সেটা ছিল আমার ক্লাস সেভেন কি ক্লাস এইটের সময় বাট আমি আপনাদেরকে বলবো এগুলো স্টাডি আর করবেন না আপনাদেরকে আমি বলবো যে একদম স্পেসিফিক ঠিক আছে নলেজ লেভেল সার্টিফিকেট লেভেল একদম টু দা পয়েন্ট আপনারা স্টাডি করবেন এই জন্য এগুলোকে স্লাইড করে আপনাদের কাছে টু দা পয়েন্ট নিয়ে আসা বাট হ্যাঁ দিস ওয়াজ নট টু দা পয়েন্ট এই ব্যক্তির চেহারা নিয়ে আসাটা বাট আই থট ইউ গাই শুড নো ঠিক আছে যে কেন করছি কি করছি কার জন্য ব্যক্তি কি দেখতে ঠিক এইরকম ছিল কিছু পেলে সে ডেবিট করতো কিছু দিলে সে ক্রেডিট করতো প্রতিটা ডেবিটের সাথে একটা ক্রেডিট এন্ট্রি রেকর্ড করতো কোন ক্রেডিটের সাথে সে একটা ডেবিট এন্ট্রি রেকর্ড করতো ওভাবে সে তার হিসাবটা মিলাতো एंट्री करते हैं ওকে সো ফর কারেক্ট প্রেজেন্টেশন বোথ অফ দা আইটেম শুড বি রেকর্ডেড দুই জায়গাতেই আমরা রেকর্ড করি রিকোয়ার্ডস মেইনটেনেন্স অফ রেকর্ডস অফ অ্যাসেট লায়াবিলিটি রেভিনিউ এন্ড এক্সপেন্ডিচার এন্ড ক্যাপিটাল ঠিক আছে সো যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যাই ট্রানজাকশন করবেন সবগুলো আপনার এই অ্যাসেট লায়াবিলিটি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অর ক্যাপিটাল এই পাঁচটার মধ্যে আপনার সেই ডেবিট এন্ড ক্রেডিট করবে ওকে ইমপ্যাক্ট অফ ইস ট্রানজাকশন ক্যান বি সিন অর মেজারড সো আপনি যে ট্রানজাকশন করছেন সেটা যদি ভ্যালুয়েশন না থাকে टू যেটাকে এক্সপ্যান্ড করি সেটা হচ্ছে যে আমার যে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে সে আসবে অ্যাসেট লায়াবিলিটি একুইটি এক্সপেন্স অ্যান্ড রেভিনিউ ঠিক আছে সো অ্যাসেট অ্যান্ড এক্সপেন্স যদি আমি কখনো পেই মানে টাকাটা পাই বা রেকগনাইজ করি তখন সেটা আমার ডেবিট হয় আর যদি আমার লায়াবিলিটি ওনার সিকিউরিটি আর রেভিনিউ যদি কখনো পেয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার ক্রেডিট হয়ে থাকে আর রেভিনিউর একটা পার্ট হচ্ছে কিন্তু আমার নেট ইনকাম ঠিক আছে নেট ইনকাম ইজ পার্ট অফ ওনার সিকিউরিটি যদি কখনো আপনার এম সিকিউতে আসে যে হোয়াট ইজ নেট ইনকাম নেট ইনকাম কি লায়াবিলিটি ওনার সিকিউরিটি না রেভিনিউজ তখন আপনি যেতে জানতে পারেন যে নেট ইনকাম ইজ ওনার সিকিউরিটি ওকে এটা কিভাবে আসে আমি আপনাকে বলি রেভিনিউ থেকে যখন আপনি এক্সপেন্স বাদ দিবেন ইউ গেট নেট ইনকাম অ্যান্ড নেট ইনকাম ইজ পার্ট অফ ইউর ওনার্স একুইটি আর লায়াবিলিটি হচ্ছে যেটা বিজনেসে যেই ফান্ডটা আপনার থার্ড পার্টি যেটা কন্ট্রিবিউট করছে দ্যাটস আ লায়াবিলিটি আর আমার অ্যাসেট আমার লায়াবিলিটি আর ওনার্স একুইটি মিলে হচ্ছে আমার অ্যাসেট ওকে আর जिसमेंट इलेक्ट्रिसिटी তখন হচ্ছে আপনার রেকগনাইজ করবেন ক্রেডিট সাইডে আর যখন পেমেন্ট করে দিবেন মানে আপনার লায়াবিলিটি কমে যাচ্ছে তখন আপনার ডেবিট করবেন তাকে সো অ্যাসেট আর লায়াবিলিটির বিহেভিয়ার হচ্ছে কন্ট্রা আর ওনার্স ক্যাপিটাল যখন বিজনেসে আপনি ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করবেন তখন আপনার ক্রেডিট হবে আর যদি ড্রয়িংস হয় যখন আপনার ক্যাপিটাল কখনো কমে যাবে তখন আপনি তাকে ডেবিট করবেন আর কি আপনার 
আর ইউজুয়ালি নরমাল ব্যালেন্স হচ্ছে আমার অ্যাসেটের জন্য সব সময় ডেবিট থাকবে লায়াবিলিটি এন্ড ক্যাপিটালের জন্য আপনার সব সময় ক্রেডিট থাকবে আর কি আপনার আর রেভিনিউর জন্য হচ্ছে গিয়ে যেটা একটু আগে শো করলাম রেভিনিউ বাড়া মানেই হচ্ছে আপনার ক্রেডিট হওয়া আর আমার জন্য এক্সপেন্স হওয়া মানে হচ্ছে সব সময় ডেবিট হওয়া ওকে এটাই হচ্ছে আমার নর্মাল ব্যালেন্স হচ্ছে এক্সপেন্সের জন্য সব সময় ডেবিট আর কোনো রেভিনিউ মানে সেলস যদি করেন কখনো বা আদার ইনকাম হয়ে থাকে সেটা সব সময় আপনার ক্রেডিট সাইডে আসবে কি আপনার ঠিক আছে এইবার আপনাদেরকে অঙ্কতে নিয়ে যাচ্ছে আর জিনিসটা অনেকক্ষণ কথা বললাম আমাদের বইয়ের একটা সাম আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসা এখন একটা একটা করে দেখবেন সো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটাকে আমরা বলছি আমি কিন্তু চ্যাপ্টার টু এর শেষ দিকে আছি কিন্তু আপনারা হয়তো টেরও পাননি জিনিসটা ওকে সো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট ইজ ইকুয়ালস টু একুইটি প্লাস লায়াবিলিটি সো সেইখানে যদি আমি আপনাকে যদি মানে দেখাতে চাই যে ডুয়াল অ্যাসপেক্ট অফ এভরি ট্রানজেকশন হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট দিস হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট আস এবিসি লিমিটেড স্টার্টেড বিজনেস উইথ ক্যাপিটাল অফ টাকা হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইন ক্যাশ ঠিক আছে তাহলে আমার অ্যাসেট বাড়ছে কোথায় আর লায়াবিলিটি বাড়ছে কোথায় আর ইকুইটিতে কোনো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কিনা আমাকে বলেন আপনারা আছে मेशिनारे আর র ম্যাটেরিয়ালস পারচেজ করেছি 2000 টাকা সো 2000 টাকা এখানে আসছে বাট দ্যাট ইজ ডিডাক্টেড फ्रॉम মাই ক্যাশ পজিশন আর কি আপনার সো ক্যাশ থেকে 20000 টাকা ডিডাক্টেড 5000 টাকা ডিডাক্টেড এন্ড 2000 টাকা ডিডাক্টেড বাট যেটা আমি আপনাদের কেন বুঝাতে চাচ্ছি যে আমার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বলে অ্যাসেট মাস্ট ইকুয়াল ইকুইটি এন্ড লায়াবিলিটি সো যদি আমার কখনো কোনো লায়াবিলিটি আসে ঠিক আছে তার মানে আমার অ্যাসেট যে আসবে শুধু তা না এরকম হতে পারে যে আমার লায়াবিলিটি বাড়লো এক দিক দিয়ে আবার একটা আরেক দিক দিয়ে আমার লায়াবিলিটি কমে গেল তো এখানে কি হলো আপনার অ্যাসেট ক্যাশের ভিতর থেকেই চেঞ্জ হলো মানে শুধু চেঞ্জটা আমার অ্যাসেটের ভিতরে আসছে আমার ইকুইটিতেও চেঞ্জ হয়নি লায়াবিলিটিতেও চেঞ্জ হয়নি এটা কি ক্লিয়ার কিনা আপনাদের নাহলে আমি আবার বুঝাই বলছি আপনাদের স্যার আমার পারচেজ তো আমার ক্যাশ বলে নাই তাহলে কি আমার লায়াবিলিটি বাড়বে না পারচেজ কিন্তু বলে স্যার আবার বল কি না হইছে এটা তো স্যার আমি তো বাকিও দেখাইতে পারি স্যার চাই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে গুড গুড क्वेश्चन ঠিক আছে আই টু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো আপনাদেরকে ঠিক আছে যদি আমি বলতাম যে পারচেজ র ম্যাটেরিয়ালস অন ক্রেডিট लायबिलिटी আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি আমি জানি না এটা এই অ্যাজামশন একদম ছেড়ে দেন এখানে এটা যখন এখানে আপনারা কখনো যদি ক্যাশ কথা বলা থাকে তাহলে ক্যাশে করবেন আর অন ক্রেডিট যদি বলা থাকে তাহলে অন ক্রেডিটে করবেন যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে যেটাই করবেন অন্তত একটা নোট দিয়ে করবেন ওকে স্যার ঠিক আছে এটা 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 এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং সিলেবাসের প্রবলেম আমি আরো অনেক প্রবলেম আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদেরকে তো প্রবলেম এরিয়াতে এখনো নেই নি আজকের ক্লাস এন্ড लास्ट ক্লাস ছিল আপনাদের জন্য গুড ক্লাসেস কালকে ক্লাস যেটা নিব সেখানে আস্তে আস্তে আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দেব ঠিক আছে আর জিনিসটা কি দেখবেন যে সহজ জিনিসগুলো আসলে কতটা ডিফিকাল্ট করে আমাদের एग्जामে আসতে পারে আর সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রিস্ক সো সেই অ্যাসপেক্ট থেকে আপনাদের কাছে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করানো জিনিসটা ওকে আচ্ছা স্যার একটা क्वेश्चन ছিল ইটারনি এস নোবেল স্যার র ম্যাটেরিয়াল পারচেসের ক্ষেত্রে তো স্যার এখানে আমরা প্রথমে ক্যাশ গিয়েছে তাই ক্যাশ থেকে আমরা লেস করব মানে অ্যাসেট থেকে লেস রাইট এই পরবর্তীতে যেটা এখানে এক্সপেন্স হয়েছে তো এটা ওনার সিকিউরিটিতে গিয়ে লেস করা মানে ওনার সিকিউরিটিতে গিয়ে মানে আমাদের যে ব্যাপারটা ছিল ওটা হচ্ছে উত্তোলন বিয়োগ আর হচ্ছে আয় হলে যোগ ব্যয় হলে বিয়োগ তো সেই ক্ষেত্রে তো ইকুয়েশনের মধ্যে গিয়ে ওনার সিকিউরিটিতে মাইনাস হওয়ার কথা ছিল না নোবেল 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 হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন ফার্স্ট অফ অল ওনার সিকিউরিটিতে আপনার একমাত্র ইমপ্যাক্ট করে হচ্ছে এই জিনিস এখানে দেখেন এই যে এই পোরশনটা আপনার রেভিনিউ থেকে যখন এক্সপেন্স বাদ দিয়ে যে পোরশনটা থাকে 
সেটি ইম্প্যাক্ট করে আপনার ওনার সিকিউরিটিতে ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করছি এখানে ঠিক আছে আমরা যেটা করছি এখানে কিন্তু অনলি সে তার অ্যাসেটের ভিতরে সে কিন্তু এখনো কোনো সেলও করেনি সো রেভিনিউ যদি আর্ন না হয়ে থাকে তাইলে আপনার যে র ম্যাটেরিয়াল পারচেস করেছেন ঠিক আছে বা যদি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস বা কস্ট বিয়ার করে থাকেন সেটা কিন্তু এখন এটার ইম্প্যাক্ট এখানে এখন আসেনি আপনার আসবে আমি একটু পরে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি জিনিসটা শুরু হয় তখন কিন্তু তার র ম্যাটেরিয়াল থাকে না সে র ম্যাটেরিয়াল করে সে যখন পার্চেস করে তার ক্যাশ দিয়ে যখন যদি পার্চেস করে তাহলে ক্যাশ কমে যাবে আর যদি সে লাইবিলিটিতে কেনে তাহলে তার লাইবিলিটি বেড়ে যাবে ওই র ম্যাটেরিয়ালসটা ওই অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে সেল করবে আর সেল করে যদি তার অ্যামাউন্ট শেষ হয়ে যায় র ম্যাটেরিয়াল তাহলে তো ওটা জিরো হয়ে গেল আর যদি ধরেন সেল করে শেষ না হয় তাহলে ওটা ওভাবেই পড়ে থাকবে আপনার অ্যাসেট সাইডে পড়ে থাকবে আপনার ক্যারি ফরওয়ার্ড হতে থাকবে এটা তো আর কোনো জায়গায় আপনার চলে যাবে না রিটেন আর্নিং বা আপনার লাইবিলিটিতে অ্যাডজাস্ট হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত র ম্যাটেরিয়াল সেল হবে ঠিক আছে আজমির আমি আবার রিপিট করি प्रब्लेम करते সো যেটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলি যদি আজকে একটা রেন্ট পেমেন্ট করেন যদি আপনি একটা এক্সপেন্স আপনি অ্যাক্রু করলেন ওকে সো রেন্ট যদি আপনি পেমেন্ট করেন আপনি দুইভাবে করতে পারেন আপনার ক্যাশ থেকে কমে যেতে পারে রেন্ট ঠিক আছে আরেকটা হতে পারে রেন্ট দিয়েছেন কিন্তু মানে রেন্ট ইনকার করেছেন কিন্তু এখনও টাকা পেমেন্ট করেননি তাহলে সেটা পেয়েবল হিসাবে আপনার থাকবে ঠিক আছে আমি আপনাকে এটা করে এসে আমি আপনার অ্যান্সারে ফেরত আসি নাম্বার থ্রিটা আগে একটু হ্যান্ডেল করেন ওকে এবার আপনি রেভিনিউ দেখাটা আগে পান গুডস জার্নাল হবে হ্যাঁ না দেখেন দেখেন জিনিসটা গুডস কস্টিং টু থাউজেন্ড সোল ফর টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ব্যাপারটা বোঝেন ফাইভ থাউজেন্ডে যখন আপনি সেল করেছেন আপনার বিজনেসে রেভিনিউ আসছে ফার্স্ট সো রেভিনিউ ব্যাপারটা কিন্তু কোথায় আসে একুইটি না লাইবিলিটি না আমার অ্যাসেটে আসে একজাক্টলি সো এখানে যদি আপনারা দেখেন যে দুইশো টাকার জিনিস সেল করেছেন আপনি পাঁচশো তাহলে একুইটিতে আপনার যোগ হবে কত আচ্ছা ক্রেডিট এটা কি ক্লিয়ার আপনাদের এই পোর্শনটা এই সাইডটা আর যেটা হচ্ছে আমার ইকুইটি আছে 1 লাখ টাকা তার মধ্যে আমার হবে প্লাস 5000 মাইনাস 2 2000 সেটা হচ্ছে আমার 3000 এর কি জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার प्रॉफिट সো যেটা আমি একটু আগে তিনটা স্লাইড আগে আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে রেভিনিউ থেকে যখন এক্সপেন্স আপনি বিয়োগ দিবেন তখন যে পোর্শনটা থাকে দ্যাট ইজ ইওর प्रॉफिट এন্ড प्रॉफिट ইজ পার্ট অফ মাই ইকুইটি ক্লিয়ার কিনা আপনারা জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এইবার আপনাদেরকে আরেকটা ভার্সন দেখাই যে পারচেজ ইন ক্রেডিট টাকা 1000 
ব্যাংক লোন হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা সো এখানে কিন্তু দুটো ট্রানজেকশন কিন্তু আপনার এই পার্চেস যখন আমরা বলি আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি পার্চেসে কখনো আমরা কোনো আইটেমের কথা না বলে থাকি সেটাকে আমাদের সবসময় ধরে নিতে হবে যে আমি আমার ইনভেন্টারি পার্চেস করেছি বা র ম্যাটেরিয়াল পার্চেস করেছি আর পার্চেসের সাথে যদি কখনো আমরা উল্লেখ করে দেই ফিক্সড অ্যাসেট মেশিনারি ল্যান্ড ফার্নিচার মোটর ভেহিক্যাল তাহলে তাকে আমরা ফিক্সড অ্যাসেট হিসাবে তাকে আমরা রেকর্ড করি বোথ ওয়েজ এই কেসে যেটা হবে আমার অ্যাসেট বেড়ে যাবে এক হাজার টাকা আমার লায়াবিলিটি যেহেতু আমি ক্রেডিট করেছি পার্চেসে সেটা লায়াবিলিটি বাড়বে আমার এক হাজার টাকা আর ব্যাংক লোন আবার নতুন করে নেওয়া মানে কি মানে নতুন না তো প্রথমবারই নিচ্ছি ব্যাংক লোন পাঁচ হাজার টাকা আমার পাঁচ হাজার টাকা থাকবে ক্যাশ বা ব্যাংকের ব্যালেন্স মানে অ্যাসেট বাড়ছে আর একটা পাঁচ হাজার টাকা থাকবে আমার লায়াবিলিটিতে ঠিক আছে লেটস সি ভেতরে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে টাকা এখানে যোগ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি জিনিসটা ভালো এই কমিউনিকেশন গুলা হলে অনেক এগুলা পেটে রেখে যাবেন না একদম ক্লিয়ার করে যাবেন অন স্পট ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটা আছে সেটা দিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড একটা কথা বলি আপনাদের কোয়েশ্চেনটা খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আই অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট এটা কথা বলি যে আপনি যখন র ম্যাটেরিয়াল পার্চেস করেন তখন আপনি কি করেন অ্যাকাউন্টিং এটা আমাকে বলেন তো স্যার র ম্যাটেরিয়াল তো আমরা অ্যাসেট হিসেবে দেখাই বাট এদিকে তো পার্চেস বলছে এই জন্য আর কি কোন না 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 আই এম নট ডান আমি আপনাকে এখনো ছাড়িনি আপনি যখন র ম্যাটেরিয়ালটাই কিনতেছেন বা ইনভেন্টারি যখন কিনতেছেন আপনি কি করেন অ্যাকাউন্টিং এটা আমাকে বলেন স্যার তখন তো এটাকে অ্যাসেট হিসেবে ডেবিট করি আর হচ্ছে লো টেবিলটাকে ক্রেডিট করি গুড ভেরি গুড নিচে চলে আসছেন লাইনে আমার লাইবিলিটি <laughs> আমরা বলি 
আমাদের পারপেচুয়াল আর পিরিয়ডিক আমি আবার রিপিট করব কথাটা দিস ইজ মাই ম্যানেজেরিয়াল অ্যাকাউন্টিং আমি আবার রিপিট করি দিস আর ম্যানেজেরিয়াল অ্যাকাউন্টিং আমাদের জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে হয় লিফো নালে ফিফো অ্যাজ পার আইএস টু অ্যান্ড এটা ঠিক উইদাউট এনি কোয়েশ্চেনেবল ডাউট আপনি যে র ম্যাটেরিয়াল আজকে পারচেস করেছেন সেটা আপনি দুইভাবে দেখাতে পারতেন একটা হচ্ছে এক্সপেন্সকে ডেবিট করে পেয়েবেলকে ক্রেডিট করছেন আপনি ঠিক আছে বাট দ্য প্রবলেম ইজ আপনি যত টাকা র ম্যাটেরিয়াল আপনি পারচেস করছেন তত টাকায় কি আপনার কস্ট অফ গুডস হোল্ডে চার্জ হওয়া উচিত बैलेंसिट आईटेम আর যেটা কিনা আমি যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমি প্রিপেয়ার করব তখন তিনটা আইটেম আমার থাকে ওপেনিং ইনভেন্টরি অ্যাড হয় আমার পারচেসটা লেস হয় আমার ক্লোজিং স্টক তাহলে যেটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ মাই কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিডাক্টেড ফ্রম সেলস টু কাম টু মাই গ্রস প্রফিট ওকে গুড কোয়েশ্চেন টু আস ঠিক আছে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এই জিনিসগুলো আমি বলি আগের অনেক কিছু যেটা পড়েছেন সেখানে ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সব একাকার করে ফেলছে এখানে অ্যান্ড আপনারা এখন প্রফেশনাল লাইনে যেটা আসছেন and mane let me assure you on this eto dinar accounting chilo apnader eta hocche bba r j accounting ta eta hocche generic accounting ekhon jeta korben apnara specialized accounting korben thik ache so ei pathi apnader hatte hobe ki jinish ta okay ha tell me age ta hole eta use kora holo na keno eta amader syllabus e include kora holo na keno keno ami apnake boli age ora dhore nai ni je apni ki accountant hoben na financial management er line e hatben নাকি অন্য কোন লাইনে হাঁটবেন তো তখন যেটা করে অ্যাকাউন্টিং বলতে গেলে যা পারছে সব কিছু ঢুকাচ্ছে ঠিক আছে যেমন আমি আপনাদেরকে আরেকটা বেসিক কথা ইউনিট কস্টিং আপনারা করেছেন সো ইউনিট কস্টিং কি কখনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ করবেন দ্যাট ইজ পার্ট অফ ইউর ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং সেটা করবেন ঠিকই সেটা ওখান থেকে চলে যাবে হচ্ছে আপনার ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা যেটা কিনা আপনাদের এমআই বলেন আর কি যেটাকে ঠিক আছে সেখানে এই জিনিসটা করবেন বাট এখানে আপনি আইএফআরএস আইএস ছাড়া আর কিছু স্টাডি করবেন না অ্যাটলিস্ট ইন দিস বুক আমাদের সার্টিফিকেট লেভেলের অ্যাকাউন্টিং সবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাট দুটা ডিফারেন্ট পারপাস ইউজ হয় দ্যাট ইজ ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এটা হচ্ছে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ওকে আসবে আমি আরও অনেক কনফিউশন ক্লিয়ার করে দেব অনেক টার্মিনোলজি অ্যাজ আই পাস থ্রু আমি ক্লিয়ার করে দেব যখন রিকনসিলেশন করাবো তখন টের পাবেন ওকে শুনেন আমিও প্রোডাক্ট হচ্ছি আপনার আমেরিকান বুকস এর প্রোডাক্ট যখন আমি আইবিএ থেকে যখন বিবিএ করে যখন বের হই তখন আমিও কিন্তু সেম স্টাডি করে আসছি তো সেই জিনিস থেকে প্রচুর পরিমাণে চেঞ্জ করে নিয়ে আসি সো এই জন্য বলি যারা কিনা আমাদের নন অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড দোজ পিপল হ্যাভ এন অ্যাডভান্টেজ হিয়ার তারা একদম ফ্রেশ স্টার্ট নিয়ে আসছে জিনিসটা আপনারা কথা বললে ওরা হয়তো পারপিচুয়াল পিরিয়ডিক শুনে কিন্তু ওরা স্টান্ড হয়ে গেছে নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট বাট ওরাও কিন্তু শিখবে জিনিসটা বাট এমআই তে শিখবে এই জিনিসটা ওকে আর ওদের জন্য শেখাটা ইজি হবে হ্যাঁ কিছু অনেক ইজিয়ার মাচ ইজিয়ার এটা আমাদের জন্য এই স্যার একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না 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 এই জন্য তো क्वेश्चन করবেন प्रूफ लायबिलिटी তাহলে কি আপনার লায়াবিলিটি এন্ড ক্যাপিটালে কোনো ইমপ্যাক্ট আছে লাইক স্যার ওকে যেটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ কমে যাচ্ছে এন্ড আপনার প্রিন্টার একটা ফিক্সড অ্যাসেট আপনার এখানে চলে আসছে এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের বইতে 7-8 পেজ লাগায় অনেক লম্বা করে করে দিয়েছে জিনিসটা ঠিক আছে আমি जस्ट আপনাকে টেবিল করে নিয়ে আসি আপনাদের জন্য তারপর সার্ভিস রেভিনিউ ফর ক্যাশ সার্ভিস রেভিনিউ হচ্ছে কোন সার্ভিস সেল করেছেন ওটা টাকা আপনি পেয়েছেন মানে সোজা কথা হচ্ছে দিস ইজ ইওর সেলস এই যে একটু আগে আপনারা বলছেন না যে সেলস হলে বা এক্সপেন্স হলে আমি কোথায় রিফ্লেকশন দেখব লেট আস সি হিয়ার এখনই সব ক্লিয়ার হবে সো আপনি যদি সেল করেন আপনার ক্যাপিটালে 500 টাকা আসেন সেটা কিভাবে আসে বলেন তো আমি তো ক্যাপিটালে তো নতুন করে টাকা ইনভেস্ট করিনি এই 500 টাকা তাহলে কিভাবে আসলো 
tell me income হিসাবে আসছে income হিসাবে আসছে expense বাদ দিয়ে net income টা আসছে কিন্তু এখানে তো expense হয় না সরাসরি sales হয় income হইছে income এর জন্য capital আসছে good milon so my point is je hotat kore dekhe jete kore puzzle na hon je capital ki kore pass ashlo and as we know je net profit ba revenue thik ache over expenses thik ache it it has a positive impact on my capital jodi expense beshi hoy expense hoto tale amar capital theke eta biyog hoto ar ki jinish ta amra ashbo seta dekhbo okay so jehetu apni cash peyechen cash is an asset apni jehetu profit korechen ba revenue peyechen that's a capital cap increase in capital okay जेहेतु that's part of my profit okay are ebar hocche amar supply question chilo sir exactly don tell me sir current revenue ta hole kon jinish ta ke bujhen check to jodi clear kon ta earn earned revenue acha okay earn earned revenue ni amar ekta pura alada slides e ache dedicated eta ami apnader dekhe korabo jokhon chapter 7 korabo ami khali alpo kore ektu boli ekta hocche pre ekta hocche post thik ache अकाउंटिंग सार्विस देवें सार्विस देवर पर जो अपनी टाक पाटा सार्विस रेभिन्यू अन कैश ओके और जो अपनी कस्टमर टाक दिए दे सार्विस प्रोवाइड करें तीन रेभिन्यू हिसाब से रेकगनइज कर and i really doubt apnara ki advance level er student na <laughs> certificate level er student you guys know this very well ei jinish ta ami boli eta amader onek accountant der o ei jinish ta thik moto deferred income dhorte pare na and even apnader ke ekta experience ami boli jokhon break e ami ashi ami eder ke ei pura ei unearned revenue concept ta amader chilo ina amader balance sheet e so sei jinish gulo oder ke bole ante hoto jemon ekta basic example boli lc bujhen to apnara jokhon lc kore lc er upor ekta commission thake thik ache so lc er commission ta ekta lc er sthayitto kal hocche 6 mash इनकम but deferred liability te chole jabe apnar same thing mane apni ta ke revenue hisebe show korte parben na seta ke apni show korben as a liability so proti march jokhon jabe apnar liability kome ashbe apnar income e chole ashbe taka ta thik ache and this is as per matching concept okay matching concept bole je shomoy ta jeta oi ta clear ache sir ektu sir je pass number service revenue on account eta ektu jodi bujhaiten acha service revenue on account to same jinish eta hocche je apni service apni revenue peyechen डेबिट আর ওইদিকে হবে সেলস হবে আপনার ক্রেডিট সো যেহেতু সেলস হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ দিস ইজ ইন ক্যাপিটাল আর যেহেতু আমার এখানে কি হয়েছে সার্ভিস রেভিনিউ অন অ্যাকাউন্ট মানে আমার রিসিভেবল আছে 750 হচ্ছে আমার এখানে ইটস অ্যান অ্যাসেট ইটস আ ডেবিট মিলন ক্লিয়ার यस স্যার এখানে ক্যাশ আসছে আর এখানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আসছে এটাই বাট দুইটাই আমার অ্যাসেট আচ্ছা এবারে হচ্ছে নাম্বার 6 সাপ্লাই অন হ্যাঁ শিওর শিওর বলেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর ক্রেডিট রিসিভেবল এর মধ্যে স্যার কোনো পার্থক্য আছে Uh, ideally, I'm Bully. Accounts receivable and trade receivables are the same thing, but I'm not actually use corbo trade receivables. Okay, sir. The trade receivables, come on, sir. Account receivable like a portion. Uh, na, over here, Bully. Sir, it's a total time in a logic change. Like, what's the American standard, British standard, telephone. I'm using that. 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 I'm using
ঠিক আছে বা দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোন জায়গা থেকে কোনো কিছু টাকা পান রয়্যালটি পান আদার রিসিভেবল ঠিক আছে ইনকাম ক্রেডিট করেছেন সেই টাকাটা বা ইন্স্যুরেন্সের ক্লেম রিসিভেবল আছে তো সেগুলো হচ্ছে সব আদার্স বাট যখন আমরা অ্যাকাউন্টস বলি বা ট্রেড বলি তার মানে হচ্ছে শুধু কাস্টমারদের কাছ থেকে যেটা আমরা পাই ক্লিয়ার আজমির আপনার ক্রেডিট মানে আপনি যখন রেটিয়াল যখন আপনি সাপ্লাইস পার্চেস করছেন আপনার সাপ্লাইস ইজ র ছিল যে ইনভেন্টারি যখন আমি পার্চেস করছি তখন তাকে কেন আমি ইয়ে করছি মানে আমি হিসাবে শো করছি কারণ তাকে রেকর্ডই করতাম আমি অ্যাসেট হিসাবে সে কমে গেল তাকে আমি রেকর্ড করতাম এজ এ ডিডাকশন ফ্রম অ্যাসেট ওকে বাট আমার ইকুইপমেন্ট যখন আমি কোনো রিপেয়ার করি বা রেন্ট পে করি বা অন্য কিছু যদি আমি কোনো এক্সপেন্স চার্জ হয় সেটা ইটস আ চার্জ অন মাই ক্যাপিটাল সো ক্যাপিটাল থেকেই অ্যামাউন্ট আমার কমে যাচ্ছে আর রিপেয়ার অফ ইকুইপমেন্ট যেহেতু আমি টাকা এখনো দেইনি এই কারণে আমার লায়াবিলিটিতে হলো আর যদি আমি টাকার থ্রুতে দিতাম ক্যাশ থ্রুতে পেমেন্ট করতাম তাহলে আমার অ্যাসেটে এই সম পরিমাণ চলে যেত বোথ সাইডেই অ্যাসেটও কমতো ক্যাপিটালও কমতো আর এখানে যেহেতু আমি রিপেয়ার করিয়েছি ক্রেডিটে আমার ক্যাপিটাল কমে গেছে অ্যাজ আ চার্জ অন মাই ক্যাপিটাল আমি জায়গাটা পাইনি আর কি জিনিসটা আমি বইটা যখন তুলেছি আমি শর্টে করে নিয়ে আসি জিনিসটা বাট এটা অন ক্রেডিট ওকে আপনি রিপেয়ার খরচা আপনি টাকা দেননি বাট আপনি রিপেয়ার করেছেন চার্জ অন ক্যাপিটাল আর ওই দিকে লায়াবিলিটি হিসেবে জিনিসটা আছে বাট যদি ক্যাশ হতো অ্যাসেট কমে যেত জিনিসটা আপনার ওকে নেক্সট ইজ ওনার সুইথড্রল ওনার সুইথড্রল হচ্ছে যে ড্রয়িংস আর কিছুই না সো ড্রয়িংস হলে আমার কি হচ্ছে ক্যাশ কমে যাচ্ছে সো আমার অ্যাসেট কমে যাচ্ছে আর ওই দিক দিয়ে আমার ক্যাপিটাল কমে যাচ্ছে সবসময় মনে রাখবেন ড্রয়িংস মানেই হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল কমে যাবে আপনার পেমেন্ট অফ লোন লোনের টাকা যখন দিয়ে দিচ্ছেন আপনার অ্যাসেট কমে যাচ্ছে ওই দিক দিয়ে আপনার লায়াবিলিটিও কমে যাচ্ছে আপনার ঠিক আছে আর কালেকশন অফ অ্যাকাউন্টস এই অ্যাকাউন্টস বলতে আপনি কি বুঝতেছেন যে সার্ভিস রেভিনিউ অন অ্যাকাউন্ট সাতশো পঞ্চাশ টাকা আপনি সেল করেছিলেন আপনার সাতশো পঞ্চাশ টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হিসাবে ছিল সো আজকে যখন টাকাটা আপনি কালেক্ট করতে পারছেন তখন আপনার কি হচ্ছে আপনার ক্যাশ বাড়ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা ওই দিকে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সাতশো পঞ্চাশ টাকা কি হয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে অনলি চেঞ্জ ইজ ইন অ্যাসেট নো চেঞ্জ ইন লায়াবিলিটি নো চেঞ্জ ইন ক্যাপিটাল সো আমার যে কথাটা এত কিছু করার উদ্দেশ্য ছিল এটা আমাদের বইটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাতাম राइट इनभेंटरि আপনি এই রেভিনিউ কামানের জন্য যে সাপ্লাইস আপনি পারচেস করে ফেলেন আর কি আপনার ঠিক আছে সো এই সাপ্লাইস মানে আপনি র ম্যাটেরিয়াল যখন আপনি পারচেস করছেন র ম্যাটেরিয়াল কি সাপ্লাইস হিসেবে আপনি ইউজ করছেন এন্ড অন অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে ক্রেডিট পারচেস আর কি সোজা কথা হচ্ছে ক্রেডিট পারচেস অফ র ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে এটাকে আপনারা এখানে দেখছেন সাপ্লাইস অন অ্যাকাউন্ট এন্ড এই ওয়ার্ডটা যেটা ইউজ করছি এটা আপনাদের एग्जामে থাকবে সো আপনাদের সাথে ফ্যামিলি রিলেটেড মানে বিল্ড করার জন্য হচ্ছে কি এভাবে কাজটা করা আমার 
স্যার আমরা যখন গুড পারচেজ করি তখন আমরা জার্নাল দিয়ে পারচেজ হুম আর আমরা যখন হচ্ছে যে এখানে সাপ্লাইস কি করলাম তখন কি সাপ্লাইস ডেবিট দিতে আর সাপ্লাইসটাকে কি আমরা অ্যাসেটস হিসাবে ধরতেছি আর যখন আমরা গুডস পারচেজ করি তখন কি সেটাকে এক্সপেন্স হিসাবে ধরতেছি আচ্ছা শাহাদাত আমি আবার বলি গুডস যখন আপনি পারচেজ করেন ঠিক আছে যদি আপনার ইনভেন্টরি হয়ে থাকে সেটাকে আমরা সব সময় অ্যাসেটের একটা আইটেম হিসেবে ধরব ইনভেন্টরি বুঝে নেন জিনিসটা ঠিক আছে এটা সব সময় আপনি তাকে অ্যাসেট হিসাবে শো করবেন এবার আপনাকে আরো ব্রেক ডাউন করে দিই তাহলে কখন তাকে এক্সপেন্স হিসাবে আপনি চার্জ করেন আপনি যত টাকার গুডস পারচেস করেছেন দ্যাট ডাজ নট মিন যে সেই অ্যাসেটটাই কিন্তু আপনি আপনি ইয়ে হিসাবে মানে প্রোডাকশনে পাঠাই দিচ্ছেন আপনি যদি এখানে এরকম হয় যে দুইশো টাকা আপনি পারচেস করেছেন র ম্যাটেরিয়াল সেটাকে আপনি ইনভেন্টারিতে রাখবেন আর যেহেতু বাকিতে কিনেছেন বাকিটা যাবে লায়াবিলিটিতে এখন এই দুশো টাকার মধ্যে যদি পঞ্চাশ টাকা যদি আপনি প্রোডাকশনে পাঠান ঠিক আছে তখন আপনি কি করবেন এবার আপনার অ্যান্সারটা ক্লিয়ার হবে তখন আপনাকে বলি কি হবে তখন অ্যাসেট থেকে চলে যাবে আপনার পঞ্চাশ আবার ওই দিকে ক্যাপিটালে আপনার এখানে চলে মানে মাইনাস হয়ে যাবে আপনার পঞ্চাশ এটা কি বুঝতে পেরেছেন একটু ট্রিকি বাট তা আমি আপনাকে বলছি যত টাকা পারচেস করেন আপনি র ম্যাটেরিয়াল তত টাকাই তো আমি প্রোডাকশনে আমি ইয়ে করি না মানে ওটা ওটার মধ্যে বিল্ড আপ করি না দ্যাট मींस আমরা যেটুকু হচ্ছে যে যেটুকু হচ্ছে প্রোডাকশনে পাঠাচ্ছি এক্স্যাক্টলি সেটা হচ্ছে এক্সপেন্স গুড তাহলে শামসুন নাহার আপনি আমাকে বলেন তাহলে আমার অ্যাসেট থেকে যদি আমি 100 টাকার যদি আমি প্রোডাকশনে যদি আমি ডিপ্লয় করি তাহলে আমার অ্যাসেটে কি হবে তো ডিক্রিজ হবে গুড সো এটা অ্যাসেট থেকে ডিক্রিজ হওয়া মানে অ্যাসেট থেকে চলে যাচ্ছে সেটা আমার কোথায় চার্জ হচ্ছে এক্সপেন্সে চলে যাচ্ছে সো এক্সপেন্স চার্জ হলে আমার লায়াবিলিটিতে কোনো ইমপ্যাক্ট আছে না না স্যার আমার ক্যাপিটালে কোনো ইমপ্যাক্ট আছে জি স্যার জি স্যার আচ্ছা সো হাউ কাম देयर इज एन ইমপ্যাক্ট অন ক্যাপিটাল বিকজ এটা এক্সপেন্স হচ্ছে আমি অ্যাসেট থেকে তাকে সরিয়ে এনে তাকে ডিপ্লয় করছি ফর প্রোডাকশন দ্যাট मींस এইবার তার আমার এক্সপেন্স হচ্ছে সো যখন আমি এক্সপেন্স করছি এক্সপেন্স ইজ আ চার্জ অন ক্যাপিটাল সো দ্যাট मींस ওই 100 টাকা আমার ক্যাপিটালের মধ্যে বিয়োগ হবে সো অ্যাসেটও -100 আর ক্যাপিটালও হচ্ছে আমার -100 শাহাদাত এবার টেল মি এবার আমাকে জিনিসটা ক্লিয়ার করে বলেন যে আপনি কি ধরতে পারছেন যে কেন যখন প্রথমে আমি পারচেজ করি তখন তাকে আমি অ্যাসেট রিকগনাইজ করব আর যখন আমি তাকে আমি ডিপ্লয় করব ফর প্রোডাকশন তখন আমি তাকে এক্সপেন্স আমি নিয়ে আসব অ্যাসেট কে ডিডাক্ট করে এবার কি ক্লিয়ার আপনার যাইতেই করেন আপনার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এটা মিলতেই হবে ঠিক আছে দিস ইজ হাউ ইট ইজ তার মানে হচ্ছে স্যার আমি যখন যে প্রোডাকশনে কোন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছি তখন সেটাকে আমি এক্সপেন্স হিসেবে ট্রিট করব তাই তো স্যার রাইট যখন ডিপ্লয় করছেন কিন্তু আপনি পারচেজ করার সাথে সাথেই কিন্তু সেই এক্সপেন্স হচ্ছে না আপনি এভাবে করে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন মিলাই দিতে পারেন যে চার্জ করা মানে আপনি অ্যাসেট থেকে মাইনাস টু হান্ড্রেড হলো আবার এই দিক থেকে আপনি ইয়েও কমাই দিলেন আর কি যে ক্যাপিটালকেও কমিয়ে দিলেন যে আপনি তো ক্যাশে আপনি ইনভেন্টারি পারচেস করেছেন তাই না বাট দ্যাট উড বি রং অ্যান্ড সেই জিনিসটা করলে হবে কি মানে ওই বিল্ড আপটা আপনার ঠিক মতো হচ্ছে না ঠিক আচ্ছা সো প্রসিডিং আমি আপনাদেরকে এবার কিছু জিনিস নিয়ে আসছি যেটা আমাদের এটা আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানের একটা কনসেপ্ট অ্যান্ড এটা আমাদের এবার এক্সামেও আসছে যে অ্যাক্রুয়ালস আর ক্যাশ বেসিস ঠিক আছে এটা আমরা চ্যাপ্টার সেভেনেও কিছুটা করব অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর ম্যাচিং কনসেপ্ট যেটা বলে যে যেই রেভিনিউ আমরা আর্ন করতে গিয়ে যেই কস্ট ইনকার করেছি তার সাথে আমাদের সামঞ্জস্য রাখতে হবে উইচ মিন্স আমি যদি আজকে একশো টাকার সেল করি আমি একশো টাকার সেল করতে গিয়ে আমার যত টাকা খরচা হয়েছে তত টাকাকেই আমি কস্ট হিসেবে শো করব নট মোর নট লেস আরো সহজে করে এক্সাম্পল বলি আপনি পারচেস করেছেন র ম্যাটেরিয়াল দুশো টাকা আপনি সেল করেছেন আপনার রেভিনিউ হয়েছে একশো টাকা তাহলে আপনি কি একশো মাইনাস একশো কে মানে রেভিনিউ কে কি আপনি যেই পারচেস করেছেন তার সাথেই কি আপনি মাইনাস দিবেন তাহলে তো আপনার একশো টাকা লস আসে রাইট সেটা তো না আপনি যে টাকা আপনি পারচেস করেছেন র ম্যাটেরিয়াল সেটাই কি আপনি ডিপ্লয় করেছেন প্রোডাকশনে দ্যাট ইজ নট দ্য কেস ঠিক আছে দেখা গেল যে দুশো টাকার গুডস আপনি পারচেস করেছেন কিন্তু তার থেকে আশি টাকা আপনি ডিপ্লয় করেছেন ফর প্রডিউসিং অ্যান্ড সেলিং হান্ড্রেড টাকা ওয়ার্থ অফ গুডস তাইলে আপনার যদি অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট আমরা বলি তাহলে একশো টাকা মাইনাস হবে আশি টাকা মানে ওই আশি এই একশো টাকার গুডস প্রডিউস করতে আমি আশি টাকার গুডস আমি ইউজ করেছি দ্যাট ইজ মাই অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট বা দ্যাট ইজ মাই ম্যাচিং কনসেপ্ট ওকে আর যেটা আমার ক্যাশ বেসিসে আমরা কি করি ক্যাশ বেস
we will be using accruals concept so amra revenue jokhon earn hoy irrespective of when they are received in cash tokhon take amra record kori ei word ta ami ektu clear kori jokhon apni sell koren be it credit sales be it cash sales sales apnar puro ta ke apnar record korte hobe okay ar jokhon apni expense record korben thik ache jokhon apni expense record korchen jodi taka diye jodi payment nao kore thaken tao apnar expense ke oi period er jonno recognize korte hobe mane apni jodi ek bochhore apnar jodi barir bill hoye thake ba barir bhara hoye thake apnar 10 lakh apni jodi taka den nai bole jodi take apni expense record na kore that would be wrong taile apni ki korte hobe jodi payment nao kore thaken you have to recognize your expense ar jodi taka peo na thaken you have to recognize your revenue thik ache jodi service apni provide kore thaken jodi service ta ba revenue ta apni earn kore thaken ar ki apnar okay this is very important just concept er jonno eta ami apnader dekhe dekhalam eta mcq te asche dui ta paper e amader chilo okay aro chabbo suti ka por sathe na acha next eta ami apnader ke boli true and fair view true and fair view ta eta apnader ke koyekta jaygatei paben ar mainly ami ekhane apnader ke ektu ageo koyek bar bolechi to clear korte chaichi true and fair view mane hocche je apnar financial statement is free from material misstatements ei word tar gurutto onek amra jodi boli যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট মানে কি আপনার স্টেট আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ভুল ভাল থাকতে পারে বাট সেটা যদি ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে আমরা বলবো যে ইট ডাজ নট গিভ মি আ ট্রু ট্রু ভিউ ঠিক আছে ট্রু ভিউ মানে কি কারেক্ট ভিউ পাচ্ছি না বাট যদি ছোটখাটো ভুল থেকে থাকে হুইচ ইজ ইমম্যাটেরিয়াল তাহলে কিন্তু আমরা বলবো যে তাও ইটস গিভিং মি আ ট্রু ভিউ এই কথাটার ইমপ্যাক্ট আছে ওকে আর ফেয়ার ভিউ মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্রম বায়াস ফেইথফুল প্রেজেন্টেশন যেটাকে আমরা বলি যে আপনি যে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করেছেন সেটার মধ্যে কোনো বায়াসনেস নাই কোনো সাবজেক্টিভিটি নাই ইটস অবজেক্টিভ একদম প্রপার পিকচারটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে আর কি আপনার এইটাই সো ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউর অনেক ডেফিনেশন আছে দিস ইজ দি আইএস ওয়ান ডেফিনেশন আর কি আপনার যে অ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর ফ্রি ফ্রম ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্টস যদি আপনাকে এক্সামে এই দুটা ডেফিনেশন দেয় একটা ডেফিনেশনে যদি ফ্রি ফ্রম মিসস্টেটমেন্টস বলে ছেড়ে দেয় আর একটা ডেফিনেশন যদি বলে যে ফ্রি ফ্রম ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্টস তাহলে আপনার এটাকে ট্রু হিসাবে নিতে হবে এই জায়গাগুলো আমি আপনাদেরকে বলি যে কি পরিমাণ আপনাদেরকে পাজল করতে পারি এই জন্য এই জায়গাগুলোতে আমি একটু ওয়েটেজ দিচ্ছি জিনিসটা ওকে সো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস মাস্ট প্রেজেন্ট ফেয়ারলি ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স এন্ড ক্যাশ ফ্লো অফ এন এন্টিটি আর ফেয়ার প্রেজেন্টেশন রিকোয়ার্স ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন অফ এফেক্টস অফ ট্রানজেকশনস মানে প্রপার পিকচার দেখাতে হবে আর কি আপনার অ্যাজ পার্ট দ্য ডেফিনিশন অফ ক্রাইটেরিয়া এটা একটা জাস্ট আমাদের ডেফিনেশনটা তুলে দিয়েছি আমি জিনিসটা আপনারা দেখে নিন প্লিজ দিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ফর নলেজ বাট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম प्रोड्यूस कर আর গোইং কনসার্ন বলতে যেটা আমরা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার বিজনেস ইনডেফিনিট পিরিয়ড পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে মানে देयर इज नो चांस फॉर द बिजनेस क्लोजिंग डाउन द बिजनेस इज नॉट अंडर थ्रेट ঠিক আছে তখন আমরা বিজনেস কে গোইং কনসার্নে তাকে কস্ট বেসিসে আমরা তাকে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে করি তখন আমরা অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট আমরা ইমপ্লাই করি ঠিক আছে তখন আমরা কস্ট বেসিসে আমরা সেখানে ইমপ্লাই করি পরের পার্টটি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য যে when an entity does not prepare financial statement on going concern basis ঠিক আছে যদি আপনি কখনো মনে করেন ঠিক আছে আপনারা অডিটর আপনারা যদি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি দেখেন যে সে গোইং কনসার্ন বেসিসে প্রেজেন্ট না করতেছে দ্যাট দ্যাট मींस সে নেট রিয়লাইজেবল ভ্যালুতে করতেছে বা মার্কেট ভ্যালুতে করতেছে তখন কি করতে হবে সেই কোম্পানিকে তাকে স্পেসিফিক ভাবে ডিসক্লোজ করতে হবে যে কেন সে আপনার মানে মার্কেট ভ্যালু বেসিসে করতেছে ঠিক আছে এন্ড কেন সে ডেভিয়েট করতেছে ঠিক আছে এই যে সেটাকে উল্লেখ করে দিতে হবে এন্ড দ্যাট হ্যাজ টু বি জাস্টিফাইড अदरवाइज আপনি তাকে ইয়ে করে দিবেন মানে ডিসকোয়ালিফাইড করে দিবেন আর কি বা তাকে কি বলবো আর কি মানে এটা ব্যাড অপিনিয়ন দিবেন আর কি অডিট অপিনিয়ন কোয়ালিফাইড রিপোর্ট দিবেন আর কি ওকে আচ্ছা স্যার স্যার এই গোইং কনসার্ন গোইং কনসার্ন অ্যাজাম্পশনের বেসিসে তো আমরা মানে কি এটা আছে বলেই তো আমরা আর কি ফিক্সড অ্যাসেটটাকে ডিপ্রিসিয়েশন করে করতে পারতেছি এক্স্যাক্টলি আর নাইলে নেট রিয়লাইজেবল ভ্যালু করতেন ঠিক আছে বা মার্কেট ভ্যালু দিয়ে নিয়ে আসতেন জিনিসটা ওকে এটাই সো গোইং কনসার্ন কেন হয় এই জিনিসগুলো আপনাদের জানা থাকলে ভালো হবে কি আপনাদেরকে 
বা হয়তো আপনাকে তিনটা দিয়ে বলবে যে উইচ ওয়ান অফ অফ দ্য ফোর মানে ফোর উড বি গোয়িং কনসার্ন ইস্যুস তখন আপনাকে টিক মার্ক দিয়ে দিতে হবে জিনিসটা ওকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে ডেটোরেটিং লিকুইডিটি পজিশন আপনার বিজনেসে যদি লিকুইডিটি শর্টেজ হয় তখন যদি কন্টিনিউয়াস যদি আপনার লিকুইডিটি পজিশন যদি আপনার যদি দুর্বল হয়ে পড়ে আর আপনি যদি ব্যাংক থেকে যদি লোন না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার গোয়িং কনসার্ন ক্রাইসিস হবে আপনার ওকে আর ব্যাংক যদি আপনাকে ফাইন্যান্সিং অ্যারেঞ্জমেন্ট না দেয় তখন আপনি আপনার কাউকে পেমেন্ট করতে পারবেন না না পারবেন ক্রেডিট আর না পারবেন স্টাফ কোনো এক্সপেন্স আপনি মিট করতে পারবেন না নাম্বার টু ইজ হাই ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এটা হচ্ছে যদি ব্যাংকের পেমেন্ট গুলা যখন ইন্টারেস্ট আর লোন যদি আপনি ডিলে করতে থাকেন পেমেন্ট টাইমলি না করতে পারেন তখন কি হয় আপনার ব্যাংকের লোন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট একটা সময় কি হয় তার উপর পেনাল্টি ইন্টারেস্ট দিতে থাকবেন সেটা চক্রাকারে বাড়তে থাকবে একটা সময় আপনি হয়তো ক্যারি করতে পারবেন না জিনিসটা সো হাই ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ইজ অ্যানাদার ইন্ডিকেটর অফ গোয়িং কনসার্ন সো আজকে আমি বলি আপনার যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নিয়ে বসবেন আপনারা এই এলিমেন্ট গুলা দেখবেন এই মানে জায়গাগুলো দেখবেন যে তার হচ্ছে কিনা সিগনিফিকেন্ট ট্রেডিং লসেস এই যে ইভ্যালির কেসে যদি দেখেন যে সে টানা তিন বছর ধরে আপনার লস করে গেছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি এটা হচ্ছে কিছু কিছু বিজনেস এন্ট্রিটি আছে যারা এত অ্যাগ্রেসিভলি সেল করে ক্রেডিট সেল করে কিন্তু ক্যাশ পাচ্ছে না পরে সব রিসিভেবল একসময় আপনার ব্যাড ডেট হয়ে যাবে আপনার ওকে তারপর কথা হচ্ছে ইনক্রিজিং লেভেল অফ শর্ট টার্ম বরিং অ্যান্ড ওভার ড্রাফট নট সাপোর্টেড বাই ইনক্রিজ ইন বিজনেস অনেক বিজনেস দেখবেন যে আপনার ওভার ড্রাফট নেয় বা শর্ট টার্ম বরোয়িং নেয় ঠিক আছে কিন্তু সেটা কিন্তু শর্ট টার্ম আপনি বরোয়িং করা মানে কি আপনি বিজনেসে কোনো গুডস পারচেস করছেন কিন্তু দেখা গেল যে আপনার বিজনেস বাড়ছে না কিন্তু আপনার বিজনেসের ওভার ড্রাফট বাড়ছে বা শর্ট টার্ম বরোয়িং বাড়ছে তো এই বরোয়িং গুলা করে কি করছেন আপনি পার্সোনাল কাজে ব্যবহার করছেন সো পার্সোনাল কাজে যখন আপনি ব্যাংকের লোন নিচ্ছেন কিন্তু সেটা যদি বিজনেসের গ্রোথ দিয়ে সাপোর্ট না করে থাকে দ্যাট উইল গিভ ইউ গোয়িং কনসার্ন প্রবলেমস আর কি আপনার ওকে ইনাবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি টু মেনটেন লিকুইডিটি রেশিওস লিকুইডিটি রেশিওস মানে কি আপনার বিজনেসের লিকুইডিটি রেশিও সবসময় হচ্ছে আমার কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি হ্যাজ টু বি টু ইস টু ওয়ান আপনার লাইবিলিটি মিট করার জন্য আপনার সবসময় টোয়াইস দি অ্যামাউন্ট অফ আপনার কারেন্ট অ্যাসেট থাকতে হবে কিন্তু যখন ওয়ান ইস টু ওয়ান হয়ে যাবে বা লেস দেন ওয়ান ইস টু ওয়ান হয়ে যাবে তখনই আপনি বুঝে নিচ্ছেন যে আপনি লাইবিলিটি মিট করার জন্য আপনার যথেষ্ট পরিমাণ বিজনেসের টাকা নেই সিরিয়াস লিটিগেশন স্টেসড বাই কোম্পানি যদি কেউ কখনো কোনো কোম্পানি আপনি এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন হেলথ হ্যাজার্ড বা স্টাফ রিলেটেড কোনো প্রবলেমে যদি মামলা খেয়ে থাকেন সেটা যদি কোম্পানি যদি ম্যানেজ না করতে পারে তাহলে কোম্পানি ফেসেস গোয়িং কনসার্ন ইস্যুস দেন দেয়ার আর ইন্টারনাল ম্যাটার্স যদি দেখা যাচ্ছে এটা গার্মেন্টসে হয় যে লেবাররা আগুন লাগাই দিল কাজ বন্ধ করে দিল ম্যানেজমেন্ট লেভেলে কোনো প্রবলেম হয়ে যদি আপনার বিজনেস কন্টিনিউ না করতে পারে অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে ব্যাঙ্ক্রাপসি অফ মেজার কাস্টমার অফ কোম্পানি দেখবেন যে কিছু কিছু কোম্পানি আছে তাদের একটা দুইটা কাস্টমার ছাড়া আর কোনো কাস্টমার নাই সো ওই কাস্টমার যদি কখনো চলে যায় বা ওই কাস্টমার যদি কখনো আপনার দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে ওই বিজনেসটাও গোয়িং কনসার্ন ছেটে পড়ে যায় এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলি যখন আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রিভিউ করবেন বা অডিট করবেন দেখবেন যে তার কয়টা কাস্টমার আছে বা তার সেলস এর মধ্যে কত পার্সেন্টেজ একটা বা দুইটা কাস্টমারে কনসেন্ট্রেটেড যদি দেখেন যে একটা দুটার মধ্যে কনসেন্ট্রেটেড তার মানে তার গোয়িং কনসার্ন ইস্যু থাকবে যদি ওই কোম্পানির দেউলিয়া হয়ে যায় আর যদি এটা সেগ্রিগেটেড হয়ে যায় যদি স্প্রেড আউট হয়ে যায় তাহলে বুঝবেন যে দিস কোম্পানি ইজ ইন সেফ হ্যান্ডস যে একটা দুটা কাস্টমার চলে গেলেও কোনো প্রবলেম হবে না আপনার ওকে আর এটাতে আমি কিছু বলবো না এটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য যে হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এই জিনিসটা অনেকে আমরা জানি না অ্যান্ড অনেক আমাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের লোকরাও জানে না ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হচ্ছে আইএস ওয়ান অনুযায়ী আমরা যে জেনারেল পারপাস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রডিউস করি তার মানে কি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নোটস আর হচ্ছে আমার ইকুইটি স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি এগুলোই হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বাট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং এই যে একটু আগে যেটা বললেন না ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর দিস ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমার ম্যানেজারিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজারিয়াল রিপোর্টিং ইজ মাই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং বা আমরা অনেক সময় কস্ট রিপোর্টিং করে থাকি ঠিক আছে অনেক সময় আমরা মানে কোম্পানির প্রোডাক্ট রিপোর্টিং করে থাকি এখানে আরও ব্রডার্ড থাকে অনেক সময় স্টাফ বা গ্রোথ বা বাজেট প্ল্যান করে থাকে দিজ আর
ডিপার্চার মানে হচ্ছে আপনি ভিন্ন একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে পারেন বা নিজের মনমত মনের মত করে সাবজেক্টিভ কোন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে পারেন তো সেটা কখন করতে পারেন সেটা করার আপনার কয়েকটা কন্ডিশন আছে ঠিক আছে যে যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করেন সেটা আপনাকে একটা মিসলিডিং রেজাল্ট দিবে ঠিক আছে অ্যান্ড এটা ইউজারদের কাছে যখন যাবে ইট উইল নট প্রোভাইড ইউজফুল ইনফরমেশন টু ইউজার্স ঠিক আছে আর আপনি যখন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করলে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট উড নট বি ফেয়ার তখনই আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থেকে ডিপার্চার করতে পারেন কথাটা কি বুঝতে পারছেন লেস জাস্ট সে যে আজকে আপনি ডেপ্রিসিয়েশন আই এস আই এফ আর এস সিক্সটিন অনুযায়ী করছেন দেখা গেল যে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা করছেন সেটা মিসলিডিং হয়ে গেল বা যেটা করলে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ফেয়ার ভিউ আর ঠিক মতো হচ্ছে না অনলি দেন ইউ ক্যান ডেভিট ফ্রম ইউর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বাট একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি এটা যদি কেউ কখনো করে থাকে এটা আমি এই পর্যন্ত কেউ কখনো করে না করে থাকলে দেয়ার উইল বি স্যাংশন দেয়ার উইল বি অডিট ইস্যুস কারণ এমন কোনো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড নাই যেটা কোনো এরিয়াকে আপনার টাচ করে না আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে কোনো আইটেমকে দেখবেন সেটার জন্য প্রতিটা স্টেটমেন্টের জন্য একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আছে ইভেন ফর বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট গবাদি পশুর জন্য আছে ওকে সো ডিপার্চার করতে হলে আপনার কি করতে হবে এই চারটা জিনিস আপনাদেরকে জাস্ট মনে রাখতে হবে ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ কনক্লুডেড দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফেয়ারলি প্রেজেন্ট দ্য এন্টিটিস ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন তার মানে আপনি যে মানে ডিপার্চার করেছেন এই কারণে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা এখন ফেয়ার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তার মানে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে ইট ওয়াজ নট ফেয়ারলি প্রেজেন্টেড ওকে আর কমপ্লাইড উইথ অ্যাপ্লিকেবল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ইন্টারভিউ এক্সেপ্ট দ্য মানে আপনি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করেছেন আপনার সব কিছু সব অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কমপ্লাই করেছেন এক্সেপ্ট ফর ওয়ান পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্স যেটাকে আপনি এক্সপ্লেন করবেন বা ডিসক্লোজ করবেন ওকে নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে কোন টাইটেল কোন আইএফআরএস এর সাথে আপনি ডিপার্চার করেছেন সেটাকে আপনি স্পেসিফাই করবেন কেন করেছেন সেটা আপনি বলবেন সেটার জন্য কি ট্রিটমেন্ট আপনি দিয়েছেন সেটাকে আপনি এখানে উল্লেখ করবেন আর এটার কারণে আপনার যে ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ টু বি কম্পেয়ার্ড উইথ ইয়োর এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যার থেকে ডিপার্চার করে যে স্ট্যান্ডার্ডে করেছেন তার ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্টটাকে আপনার প্রেজেন্ট করতে হবে দিস স্লাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অ্যান্ড কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন anybody apna asen yes sir yes sir jinta yes, sir asen amra acha thik ache mane sorry for asking but amar kotha hocche ei slide ta ki bujhte perechen je accounting standard theke apnara departure korte paren only sir point 2 ta jodi arekta sir ekta clear kore dite sir complied with jeta hobe আচ্ছা আমি আবার বলছি যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থেকে আপনি ডিপার্চার করতে পারবেন টু কন্ডিশনে একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইন ইট সেলফ ইজ মিসলিডিং ঠিক আছে ইটস নট আপডেটেড এটাতে ক্লিয়ার পিকচার পাচ্ছেন না ইট ডাজ নট মানে ফেয়ারলি প্রেজেন্ট আওয়ার ইনফরমেশন তো সেটা যদি হয় তখন আমরা চারটা কাজ করি আমাদেরকে বলতে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমি এখন প্রেজেন্ট করেছি সেটা আমার অ্যাকুরেটলি সব কিছু ফেয়ারলি রিপোর্ট করছে সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমি সব কিছুর সাথে কমপ্লাই করছি এক্সেপ্ট আ পার্টিকুলার স্ট্যান্ডার্ড থার্ডে যেটা আমি করি যে যেটার সাথে আমি ডিপার্চার করেছি সেটার ইম্প্যাক্ট বলতে হবে সেটার নেচার বলতে হবে অ্যান্ড কেন আমি করেছি সেটা আমার বলতে হবে আর নাম্বার ফোরে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট যে আমি না করলে কি হতো আর করার কারণে আমার কতটুকু চেঞ্জ আসে সেটাকে আমার শো করতে হবে ওকে আজমির ক্লিয়ার আইনের থেকে আপনি যদি মানে বত্তায় করেন তাহলে আপনাকে ছাড় দেওয়া হবে কিন্তু সেগুলো আপনার খুবই রেয়ার অ্যান্ড সেটাকে আপনাকে ইউ আর গিলটি আনটিল প্রুভেন ইনোসেন্ট সোজা কথা এটা হয় না সোজা কথা আর কি আপনার সো ডিপার্চার বাট তারপর আমি আপনাদেরকে বলি এই তো বললাম যে কেন ডিপার্চার করছি এক্সাম্পল চেয়েছেন নাও দিজ আর দি ডিপার্চার্স আমি যেহেতু ব্যাংকার আমি জানি যে আমরা যে ডিপার্চারগুলো করে থাকি ওকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা যারা ব্যাংকে আছি আমাদের কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপারেশন কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় হয়ে থাকে দ্যাট মিন্স অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে যে আইএফআরএস বা আইএস যেটা বলে থাকে যে প্রেজেন্টেশন ওয়ান আইএস ওয়ান যেটা তো তার থেকে আমাদের স্লাইট কিছু ডিফারেন্স আছে ওকে সেকেন্ড অফ অল আমাদের যে রিভ্যালুয়েশন গেইন বলে থাকি রিভ্যালুয়েশন গেইন মানে কি রিভ্যালুয়েশন গেইন হচ্ছে আমরা যে অ্যাসেটগুলো হোল্ড করে থাকি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হোল্ড করি তার যে রিভ্যালুয়েশনগুলো হয় সেটার গেইন আমরা যেভাবে
reserves এ show করতে not to show in profit and loss account so this is one area যেখানে আমাদের সাথে IFRS nine এর deviation আছে okay provision for loans and advances IFRS বলে যখনই আপনার doubt থাকে যে loan এর টাকা আপনি পাবেন না সাথে সাথে তাকে আপনি full provision করে ফেলবেন that is IFRS financial instrument IFRS nine কিন্তু আমরা কি করি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুযায়ী আমরা করি কি বাকেট ওয়াইজ তাকে প্রভিশন করি যদি 60 দিন টাকা না দেয় তাকে আমরা এসএমএ করি তারপর যদি 90 দিন টাকা না দেয় তাকে আমরা এসএস করি তারপর যদি 180 120 দিন টাকা না দেয় তাকে আমরা ডাউটফুল করি প্রভিশন করি তারপর যদি 180 দিন না হয় তাকে আমরা বিএল করি আর এক বছর হয়ে গেলে তাকে আমরা রাইট অফ করে দিই সো এই যে আইএফআরএস এর সাথে যে আমাদের ডেভিয়েশন গুলো আছে সেই জিনিসগুলো আমি শো করছি ओके, सो दिस आर एग्जांपल्स। रे जस्ट आपने देखे बुझाने जोनो, देखा जोन ना मैं एक टक केस पोल्ला, जे डिपार्चर जे आदो होय ना ताना। कारण अमरा फॉलो कोडी बांग्लादेश बैंकेर जे सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस। सर सर्कुलर बोलो तो डीएफएमआई थे के पब्लिश है। ना डॉस थे के कोडे, डॉस थे के कोडे, बांग्लादेश चैप्टर टेंगे Ah, no, no, no. I I often get carried away, and this is my huge problem. First of all, I'm a two-ta problem. I say I talk a bit fast. ठीक है से just तो कोई subject और content गुला के एक जगह डालते और second problem होते हैं I I often get a bit carried away. So एक है ना आपने देखा मैं request कर रहा हूँ जितना poppy कोड़े सीनेट first से बोल सें जब I was talking fast so that I slow down. ठीक है से और second अभी आपने देखा बोल बो कारो जो भी class अभी extend कोड़ी बा break लगे raise hand. आज के जहीं तो अभी delay कोड़े ढूँके सी so break time आशुले अभी � ঠিক আছে আর কালকে ইনশাআল্লাহ কালকে তো 7টা থেকে 10টা ক্লাস আমাদের রাইট জি স্যার নো স্যার 7টা থেকে 8টা 8:30 পর্যন্ত 8:30 পর্যন্ত স্যার আচ্ছা একটু চেক করে নিন কারণ আমাকে মনে হয় বলেছে 7টা থেকে 10টা আছে কিন্তু যদি সেটা আমি একটু চেক করতে স্যার আচ্ছা 8:30 পর্যন্ত স্লাইডটা কি শেয়ার করবেন না ডেফিনেটলি আমি এখনি যাওয়ার সময় আমি শেয়ার করে যাব আপনাদেরকে আর একটু বলে নেই এটা আই থিংক আমরা পাইনি স্যার आईसी ट कर ঠিক আছে এবার পাঁচটা সেট আপনার क्वेश्चन করেছে আর পাঁচটা সেটের পাঁচটা সেটের প্রশ্ন একটা থেকে একটা সম্পূর্ণ আলাদা 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 কোনটাই হয়নি বাট যে প্রবলেমটা হয়েছে কিছু সেট হয়েছে ইজি কিছু সেট হয়েছে কঠিন আপনার দুটো সেট একেবারে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল ঠিক আছে স্যার আর এই ক্ষেত্রে যদি মানে এই ধরনের হয় মানে হতে পারে না যে কারো ক্ষেত্রে অনেক বেশি মানে হার্ড হয়ে গেছে কাজমেন্টটা প্রপারলি হলো না ইনস্টিকাল হয়ে যায় না এটা সত্য কথা বলতে বলি দিস ইজ ইনজাস্টিস এন্ড এটা লটারি হয়ে যায় এই জিনিসটা ওকে সো সেটা নিয়ে অলরেডি কথাও হয়েছে এন্ড সেই অনুযায়ী হয়তো এবার কাজও করছে যাতে করে স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক থাকে ওকে সো এবারে যে एग्जामটা হবে যে মার্চের সেটাতে আমি একটু আমি নিজে রিভিউ করে দেখব যে আসলে কি হচ্ছে আর কোনো কমপ্লেইন থাকলে এবার আমি নিজে রেজ করব জিনিসগুলো 
थैंकुटली Thank you, sir. Sir, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Novel by Kya Chal? By recording of Kuren. Novel, novel by recording of Kuren. Novel by. Assalamu alaikum. By recording of Kuren. Recording of Kuren.